আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পড়ালেখার আরও একটি ব্র্যান্ড লাইভ ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব এইচএস ইকোনমিক্সের প্রথম পর্যায়ের সর্বশেষ অধ্যায় তা হচ্ছে দশম অধ্যায় মুদ্র ব্যাংক নিয়ে আশা করি সবাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে কানেক্টেড থাকবে তো আজকে আমরা যা আলোচনা করব আশা করি এই চ্যাপ্টার থেকে এর বাইরে কোনো এমসিকিউ আসবে না তোমাদের তো সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং শুরুতে সবাই ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবে বন্ধু বান্ধবদের মাঝে যাতে তারাও খুব দ্রুত আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে অ্যান্ড আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করে দেবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সবাই শুরুতে ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দাও আর আমাকে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি না দেখা যাচ্ছে কি না একটু জানাবা সবাই আমাকে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি না দেখা যাচ্ছে কি না লাইট সাউন্ড তারপর হচ্ছে কি ভিডিও সব ঠিকঠাক কিনে একটু জানো তো দ্রুত অল ক্লিয়ার কিনে একটু বলো আর সবাইকে একটু মেনশন করে দাও দ্রুত যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে আমাদের সাথে ঠিক আছে আমি কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের সাথে মাইন্ড করেছি সেই মাইন্ডটা হচ্ছে আমি দেখি প্রত্যেক দিন আমার সাথে ক্লাসে প্রায় চারশো পাঁচশো স্টুডেন্ট ছয়শো স্টুডেন্ট থাকে কিন্তু আমি শেয়ার দেখতে পাই একশোটা একশো বিশটা ওয়াই যতজন মানুষ অন্তত পক্ষে ততটা তো শেয়ার হওয়ার কথা তাই না এর চেয়ে বেশি হবে একজন তিনটা চারটা পাঁচটা করবা কিন্তু তোমরা তো একটাও করো না তাহলে যেটাও মাইন্ড করার মতো বিষয় তাই না অবশ্যই কী করতে হবে তোমাদেরকে ক্লাসটা শেয়ার করতে হবে তোমাদের জন্য আমাদের এত পরিশ্রম বোঝা গেছে সবাই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও দ্রুত ওকে ঠিক আছে প্রায় ওয়ান টু ফিফটি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে স্টুডেন্ট আমরা আর একটু ওয়েট করবো এবং সবাই মাস্ট ক্লাসটা শেয়ার করে দেবা যাতে তোমার বন্ধু বান্ধব যারা কি রয়ে আছে অর্থনীতি রয়ে অর্থনীতি নিয়ে খুব ওই দুশ্চিন্তা রয়েছে তাদেরকে তুমি কি করবা তাদেরকে সহযোগিতা করবা ইনশাল্লাহ তোমাকে সে বলবে যে আমাকে মেনশন করে তুমি অনেক উপকার করেছো আমার ক্লাসটা শেয়ার করে তোমার জন্য আমি উপকৃত হয়েছি অবশ্যই ক্লাসটা সবাই শেয়ার করে দিবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে মেনশন করে দেবা অল ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ তিশা তারপর হচ্ছে হাসান রয়েছে তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে মার্শাফি রয়েছে অল ক্লিয়ার ভাইয়া থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই কই শেয়ার করতেছো না কেন সবাই সবাই শেয়ার করে দিও ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ উর্মি রয়েছে তারপর আমাদের সাথে রয়েছে রাজু আমাদের সাথে রয়েছে মাসুমা বেগম আমাদের সাথে রয়েছে সালাম দিয়েছে অনেক অনেক কি ওয়ালাইকুম সালাম সবাইকে যার একসাথে সালাম নিয়ে ফেললাম ঠিক আছে অনেকে সালাম দিয়েছে অল ক্লিয়ার বলেছে দেলোয়ার হোসেন অনেক অনেক ধন্যবাদ দেলোয়ার হোসেন তারপর তানবি রয়েছে আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তারপর হচ্ছে মারুফ রয়েছে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য আমি চলে এসেছি তোমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না ইনশাল্লাহ তারপর হচ্ছে কি শামজিদা শাহেদ বলেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম বৃষ্টি রয়েছে আমাদের সাথে সালাম দিয়েছে ওয়ালাইকুম সালাম সিয়াম হোসেন রয়েছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম কই সবাই ক্লাসে শেয়ার করেছো যদি শেয়ার করে থাকো তাহলে শেয়ার ডান লিগো ঠিক আছে আমরা হচ্ছে আমরা কত আমরা হচ্ছে পাঁচশো হইলে শুরু করে দেবো ক্লাস পাঁচশো পাঁচশো স্টুডেন্ট হলে শুরু করে দেবে সবাই আগে শেয়ার করে দাও ঠিক আছে এই আজকে আমরা যা পড়ব আশা করি তোমাদের এই চ্যাপ্টারের উপর আর কোনো এম সিকিতে প্রবলেম থাকবে না আমি আজকে কতগুলো ম্যাথ সলভ করে দিব কতগুলো কনফিউশন দূর করে দিব এই চ্যাপ্টারের কয়েকটা যা কনফিউশন থাকতে পারে সেগুলো আমি দূর করে দেব সেগুলো আমি অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা এম সিকিউ আমি কী করি ব্যাখ্যা করে তোমাদেরকে বলি শুধুমাত্র যে এম সিকিউ দিচ্ছি তোমাদের থেকে নিচ্ছে এমন না ঠিক আছে আমি সবগুলো বিষয় কী করে দিই যে সমাধান করে দিই যাতে তোমাদের পরবর্তী এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসলে কোনো প্রবলেমে তোমাদের ফেস করতে না হয় ভাইয়া কি অবস্থা তানবির আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার কি অবস্থা তারপর হচ্ছে কি জাহিম বলছে শেয়ার ডান ভাইয়া থ্যাংক ইউ যারা শেয়ার ডান যারা শেয়ার করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখনও কিন্তু হয় নাই পাশে হইতে হবে পাশে হইলে শুরু করবো ক্লাস ঠিক আছে ফারেবি সুলতানা বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম আলহামদুলিল্লাহ তারপর হচ্ছে সামিয়া বলেছে শেয়ার ডান অনেক অনেক ধন্যবাদ স্নিগদা বলেছে 
বুঝি নাই আচ্ছা যাই হোক তারপর হচ্ছে শাহাদাত হোসেন বলেছে ডান তারপর হচ্ছে সাবির হুসাইন বলেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যুক্ত হচ্ছে নতুন করে অবশ্যই ক্লাসে শেয়ার করে দিবা আমরা 1 500 হলে আমরা ইনশাআল্লাহ ক্লাসে শুরু করে দিব ঠিক আছে সবাই ক্লাসে শেয়ার করে দাও এক যোগে 500 শেয়ার চাই আজকে আমি আজকে ক্লাস আমি 500 শেয়ার চাই যেহেতু 500 জন স্টুডেন্ট আমাদের সাথে যুক্ত হবে এখন 350 প্লাস স্যার নাইন চ্যাপ্টারে বাকি পার্টগুলো দিলে খুব ভালো হয় অবশ্যই আমরা চেষ্টা করতেছি তোমাদের এই সিরিজটা শেষ না হতে আমরা আমাদের ইনশাআল্লাহ রেকর্ড ক্লাসগুলো দিব তো তোমরা অপেক্ষা করো ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর যে কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বৃষ্টি হচ্ছে অনেক তাই নাকি আমাদের এখানে তো বৃষ্টি হচ্ছে না তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে রয়েছে তনুশ্রী রয় রয়েছে কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি তোমাদের সবার দয় তারপর হচ্ছে তাসনিম জানাত রয়েছে শেয়ার ডান ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ফেরদৌস মিয়া রয়েছে ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা মেনশন করছো সবাই ক্লাসে শেয়ার করেছো প্রায় 400 জনের কাছে কাছে আমাদের সাথে রয়েছে সবাই ক্লাসটা কি শেয়ার করেছো শেয়ার করলে সবাই শেয়ার ডান লিখবা কমেন্ট বক্সে ঠিক আছে আমরা 500 হলে ক্লাস শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ ভাই আজকে কি এমসিকিউ এর লাস্ট ক্লাস নো 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 আজকে আমরা ফার্স্ট পেপারের এমসিকিউ আজকে চ্যাপ্টার 10 ঠিক আছে আমরা সেকেন্ড পেপারের এমসিকিউ গুলো কিন্তু পড়ব সেকেন্ড পেপারের এমসিকিউ গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেকেন্ড পেপারে আমাদের এমসিকিউ আবার কিবার হবে বৃহস্পতিবার হবে সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টার 2 এর উপর এমসিকিউ কেমন তো সেকেন্ড পেপার এমসিকিউ গুলো কেন ইম্পর্টেন্ট বলতেছি কারণ সেকেন্ড পেপারে হিউজ কি রয়েছে তোমাদের এমসিকিউ রয়েছে বাট আমি যা পড়াবো তাই পরীক্ষায় আসবে ঠিক আছে তাই অবশ্যই এমসিকিউ ক্লাস মিস করা যাবে না অবশ্যই অবশ্যই এমসিকিউ ক্লাস কি করতে হবে সেকেন্ড পেপারে গুলো অবশ্যই মাস্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে আবু আবু মুসা বলছে প্রিয় স্যার ইন্টার থাকতে আপনার ক্লাসগুলো করতাম অনেক অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সাথে আবারো তো অনেক অনেক শুভকামনা রইল তারপর হচ্ছে শাহাদাত হোসেন রয়েছে আসসালামু আলাইকুম ইকোনমিক্সে পারি স্যার আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা ইকোনমিক্স পারো ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে ঠিক আছে প্রায় 400 স্টুডেন্ট আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আছে সবাই শেয়ার ডান করো 400 যদি শেয়ার হয় তাহলে এই ক্লাসে শুরু হবে এন্ড অবশ্যই 500 স্টুডেন্ট হইতে হবে দেন ক্লাস শুরু হবে ঠিক আছে ভাইয়া ভাইয়া কাতা আর ফ্যান নিয়ে আমি রেডি হ্যাঁ ঠিক আছে কাতা ওকে ঠিক আছে খাতা আর কলম নিয়ে রেডি সে আচ্ছা প্যান নিয়ে রেডি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর যে আজকে প্রস্তুতি প্রচুর গোল দিব ইনশা ইনশাআল্লাহ দেখা যাক গোল কে খাই কে দেয় আমার সাথে হবে খেলা আজকে তোমাদের সাথে কে খাই কে গোল দেয় দেখা যাক আজকে খেলা হবে ওকে শেয়ার করছি ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা শেয়ার করেছো সবাই শেয়ার করে দিও ভাইয়া গতকাল যুক্তিবিদ্যা ক্লাস হয়নি তো গতকালকে হচ্ছে আমাদের কি ক্লাস হয়েছিল ভূগোল ক্লাস হয়েছিল যুক্তিবিদ্যা ক্লাস হয় নাই নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ আমাদের যুক্তিবিদ্যা ক্লাস হতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি শুরু করেন ভাইয়া পাশে হইতে হবে পাশে তোমাদের দায়িত্ব তোমরা শুরু করার জন্য পাশে স্টুডেন্ট হলেই আমরা ক্লাসটা শুরু করে দেব ইনশাআল্লাহ গোল হবে খেলা হবে ইনশাআল্লাহ তারপর হচ্ছে কি হাবিব বলেছে জি বন্ধু আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি পপি বলেছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম সালাম যারা যুক্ত হচ্ছে নতুন করে অবশ্যই ক্লাসে শেয়ার করে দিবা ওকে তোমাদের কার ওয়েট না করাই সবাই ক্লাসে শেয়ার করে দিও নিজ নিজ দায়িত্বে ঠিক আছে আকাশে লক্ষ্যতারা আনোয়ার স্যার কিন্তু একজনই সেরা ঠিক আছে তারপরে চলে আসো এরপর হচ্ছে কি কেমন আপনার কাছে কিভাবে শুক্রিয়া আদায় করব জানি না আপনার জন্য আশা রাখছি এ প্লাস ইনশাআল্লাহ অবশ্যই এ প্লাস পাবা তোমরা সবাই ঠিক আছে তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল পড়ালেখার সাথে থাকো ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো কিছু করতে পারবে চলো আমরা তাহলে শুরু করে দিচ্ছি আজকের ক্লাসটা সবাই যারা যুক্ত হবে নতুন করে তারা সবাই ক্লাসে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে তাহলে আমাদের ভালো লাগবে বিষয়টা ওকে চলো আমরা শুরু করি আমরা আজকের প্রথম যে এমসিকিউ সেই এমসিকিউটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমাদের প্রথম এমসিকিউ যেটি সেটি হচ্ছে আমাদের বলা হচ্ছে যে নিচের কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা তাড়াতাড়ি গ্রু দ্রুত রেপিড রেপিডলি আনসার করো নিচের কোনটি সসীম বিহিত মুদ্রা দ্রুত আনসার করতে হবে দ্রুত সবাই ওকে চারশো প্লাস হ্যাঁ পাঁচশো প্লাস হইতে হবে আমি বলছি পাঁচশো প্লাস না হলে কিন্তু তোমাদের ব্যর্থতা আমার ব্যর্থতা নয় ঠিক আছে আমার ব্যর্থতা তখন হবে যখন আমি ক্লাস ভালো করে নিতে পারবো না তোমরা তো শেয়ার করতেছো না তোমাদের দোষ আমার কোনো দোষ নাই ঠিক আছে এ প্লাস চাই ইনশাল্লাহ অবশ্যই এ প্লাস আসবে বলো দ্রুত আনসার করো দ্রুত আনসার করো তারপর হচ্ছে কি জুই বলছে চার হবে মানে পাঁচশো পাঁচ টাকা হবে সে পাঁচ টাকার কয়েনকে বলছে সীমিত
আরি বলছে 4 হবে সাফি বলছে খ হবে आंसर তারপর হচ্ছে ফাহিম বলছে आंसर হবে 4 তারপর হচ্ছে নিশাদ আহমেদ বলছে आंसर হবে 4 ওকে তোমরা দেখি মোটামুটি সবাই বুঝো ঠিক আছে আমি তোমাদের একটা आंसर লিখে দিই এটা ব্যাখ্যা করে দিই ব্যাখ্যা হচ্ছে তোমরা যখনই দেখবা 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকার কয়েন ঠিক আছে তখন आंसर করবা সেটা হচ্ছে সীমিত কি বলো তো সীমিত বিহিত মুদ্রা সীমি तो ठीक है सर बस शोषिम भी ही तो मुद्रा ठीक है सर शोषिम जो जाम बोली ताला अबे शोषिम ये तो शोषिम हाँ बे कमों शोषिम भी ही तो मुद्रा अब जब हम तुमने देख बा आ तुम्हार दस टका बीस टका ठीक है सर अलग टक कथा बोली पास टका नहीं तू जहाँ में लास्ट है शिरा बोलते सिर्फ औरे पास टका दस टका बीस टका तार बोलते हैं पांच सौ टका एक सौ टका दूसरों टका पांच सौ टका तार बोलते हैं एक हजार टका ठीक है सर दो हजार टका ओ दो हजार टका तो नहीं ये जे एकलू होते हैं এখন এটা দ্বারা আসলে কি বোঝায় সোশিম মানে কি সোশিম মানে হচ্ছে যেগুলো দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বা কম পরিমাণে লেনদেন করা যায় অতিরিক্ত যদি লেনদেন করতে যায় বেশি পরিমাণে তখন কিন্তু আমরা এই মুদ্রাগুলো ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরো তুমি মনে করো একটা আইফোন কিনবা কেমন আইফোন মনে করো 14 প্রো ম্যাক্স এখন সেই ফোনের দাম হচ্ছে 150000 টাকা তো তুমি তাকে যে যাচে অবশ্যই নিবে না সে বলবে যে আমি 1 টাকা এত খুচরা টাকা নিতে পারবো না তার মানে এটা দ্বারা তোমার একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তুমি কি করতে পারবা লেনদেন করতে পারবা আবার অসীম বিহিত মুদ্রা দ্বারা তুমি যে কোনো পরিমাণই করতে পারবা লেনদেন করতে পারবা তো তুমি মনে করো যে আইফোন নিলা তো তুমি 1000 টাকা নোট দিলা বা 500 টাকা নোট দিলা সে কিন্তু অবশ্যই কি পাঁচ টাকা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে কিছু কিছু বইতে পাঁচ টাকাকে সোশিমে রেখেছে কিছু কিছু বইতে পাঁচ টাকাকে ওশিমে রেখেছে তবে আমি তোমাদেরকে বলি পাঁচ টাকা এখানে পাঁচ টাকার ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা যদি কয়েন থাকে পাঁচ টাকা যদি কয়েন থাকে এই যে পাঁচ টাকার কয়েন তখন মনে করবে সেটা হচ্ছে সোশিম বিহিত মুদ্রা আর যদি পাঁচ টাকা জাস্ট পাঁচ টাকার নোট থাকে পাঁচ টাকার নোট তখন বলবা সেটা হচ্ছে এটা একটা অসীম বিহিত মুদ্রা ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছো পরবর্তী क्वेश्चन চলে যাচ্ছি চলো তাহলে এটা आंसर কি হবে এটা आंसर হবে যারা যারা পাঁচ টাকার কয়েন বলেছো তাদের आंसर সঠিক হয়েছে সঠিক হয়েছে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এরপরে ক্লাসে চলে যাই সরি এরপরে এমসিকিউ তে চলে যাই এমসিকিউ তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে কোনটি সোশিম বিহিত মুদ্রা शोषित ओ अल्लाह एक है ना तो आंसर चल रहा है से ऑटोमेटिक आपने आपने आ गया तो हालाल हो गया ठीक है से आपने आपने चल रहा है से कि नामी जाने नहीं करे चाप पड़े चल रहा है से तो मतलब इटा बोनस ठीक है से तो मतलब जो नेटा बोनस ताले ठीक ही हो गए कौन-कौन शोषित एक तो आगे मैं जाहिर ओके जय हो तो हमारे जो नेटा पॉइंट माने बोनस पे गए सो तो हमरा पौरवती क्वेश्चन है जाती पौरवती क्वेश्चन है दिखते बात शो आम्रे इखना दिखते बात थी एक तो उद्दीपक दे आते हैं आम्रे शुंद्र को जाके उद्दीपक था पढ़े पहले उद्दीपक की बोले जे अबुंतोरीन दामेस्तोरे स्थितिशीलता ठीक आचे आ सोमचोय पोत्रो इश्यू शिद्दान तो नहीं उद्दीपक के केंद्रीय बैंक इर कौन दौरों ने प्रोसेस टा बोलनी तो है चे एक खोला बाजार कारण का कार्यक्रम दो ही रीने रेशनिंग तीन आ नोटुन आ नोटेर शब्द पाँचो पार करें दाउ ओके ठीक आचे नेट किक्टू डिस्टर्ब करते से नेट प्रॉब्लम कर ओके ठीक आच्छे अब आप शब्द एक तो चला शुद्ध चला शुद्ध दूर तो दूर तो एक तो नेट प्रॉब्लम कोर्स है ठीक आच्छे सॉरी 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 शब्द चला शब्द आप 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 चला शो करा करा बेहतर है क्या सो ओके 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 एक तो नेट प्रॉब्लम कोर्स है ठीक आच्छे शब्द आप आप एक तो चला शुद्ध दूर तो दूर तो আবার আমরা পরবর্তী क्वेश्चन যাচ্ছি এটা आंसर করো সবাই দ্রুত তিন নাম্বার आंसर কি হবে দেখি आंसर করতে থাকো যারা যারা পারবে आंसर করতে থাকো তিন নাম্বার কি হবে
ওই ডিস্টার্ব করতেছে তো ন্যাট এখন ঠিক আছে সবাই দেখতে পাচ্ছ ঠিকঠাক ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে সবাই একটু আবার জয়েন করে ফেলো যারা আমাদের একটু নেট প্রবলেম করেছে এটার জন্য সরি আবার একটু সবাই আবার একটু সবাই জয়েন করে ফেলো নেট প্রবলেম করছে একটু সামান্য করে ঠিক আছে আবার একটু সবাই জয়েন দাও দেখি দ্রুত দ্রুত জয়েন করে আবার সবাই সবাই একটু আবার দ্রুত জয়েন করো দ্রুত জয়েন করা দেখি নেটওয়ার্ক সমস্যা বেশি হ্যাঁ একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম করতেছে আবার একটু সবাই বলে ফেলো আনসার কি হবে এটার শুরু থেকে বলবো আচ্ছা শুরু থেকে বলতেছি শুরু থেকে বলতেছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে একটা উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছি যেখানে বলা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ দামস্তর স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে সম্প্রতি ক দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক উচ্চ হারে দশ পা দশ বছর মেয়াদি প্রতিটি এক লক্ষ টাকা মূল্যের জাতীয় দুর্যোগ প্রমোশন সঞ্চয়পত্র একটা সঞ্চয়পত্র ইস্যু সিদ্ধান্ত করেছে উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন ধরনের প্রচেষ্টা বর্ণিত হয়েছে খোলা বাজার কার্যক্রম ঋণের রেশনিং নতুন মোটরের প্রচলন নোটের প্রচলন তারপর হচ্ছে বিনিময় হার चलेना <laughs> ব্লার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে আশা করি এখন ঠিক দেখা যাবে একটু একটু ওয়েট করো ওকে বেশিরভাগ আনসার করতেছে এটার আনসার হবে খ ঋণের রেশনিং বলতেছে হোয়াই বা এটা ঋণের রেশনিং কেমনে বলতেছো তোমরা আমি তো বুঝতে পারছি না ঋণের রেশনিং কেমনে বুঝতেছে এখানে কই ঋণ এখানে কোথায় ঋণের কথা তো বলাই হয় নাই তোমরা কেন খ বলতেছো বারবার একটু বলো তো আমাকে কেন খ বলতেছো তোমরা এখানে তো ঋণের রেশনিং দেওয়াই নাই তোমরা কেন খ বলতেছো একটু বলো না আমাকে আচ্ছা দেখি তোমাদেরকে দেখাই দি আনসার আনসার চলে আসুক আনসার হচ্ছে খোলা বাজার কার্যক্রম এর এটা একদম ইজি ছিল না এটা যদি না পারে তাহলে কেমন হবে এখানে বলা হচ্ছে খোলা বাজারে ঋণপত্র এই যে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করবে মাথায় রাখবার ঋণপত্র ইস্যু করা সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা এগুলো হচ্ছে খোলা বাজার নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী করে থাকে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বোঝা গেছে তো যেটা ঋণের রেশনিং বলতেছে সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা খাতে ঋণটাকে বরাদ্দ করা মনে করো যে কৃষি খাতে ঋণ দিবে অন্য খাতে ঋণ দিবে না এটা গুলো হচ্ছে ঋণের রেশনিং বা মনে করো যে ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে ঋণ দিবে অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঋণ দিবে না সরকার বা ব্যাংকগুলো দিবে না তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ঋণের রেশনিং ঠিক আছে সেটা তো হবে না মোটেও তোমরা সেটা কেন বলছিলাম আমি তো বুঝতে পারছিলাম না আমি আগের বারে পরীক্ষাতে ছিলাম আপনার ক্লাস করলে অর্থনীতিতে প্লাস পাইছি অনেক অনেক ধন্যবাদ ইমাম হুসাইন আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে মানে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তীতে আমরা আরও তোমাদের সাথে কি করব যে আমাদের আসলে অনেক ভালো লাগে যখন একটি স্টুডেন্ট বলে যে ভাই আপনার ক্লাসগুলো করে আমার অনেক উপকার হয়েছে আপনার ক্লাসগুলো করে আমি প্লাস পেয়েছি তখন মনে হয় যে না আমাদের এই যে ঘাম জড়ানো পরিশ্রম এটা সার্থক বুঝতে পেরেছি এটা আমাদের সার্থক মনে হয় বুঝতে পারছি না এটা কেন বুঝতে পারবে না খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি করতেছে কেমন এখানে হচ্ছে আমাদের আসলে মেনলি হচ্ছে আমাদের পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং হচ্ছে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দুই ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকগুলো কী করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মধ্যে চারটা আছে একটা হচ্ছে খোলা বাজার নীতি তারপর হচ্ছে ব্যাংক হার নীতি আরেকটা ছিল হচ্ছে নগদ জমার হার নীতি ঠিক আছে তাহলে এই সবগুলো হচ্ছে এই তিনটার মধ্যে খোলা বাজার নীতি যেটা সেখানে হচ্ছে ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী করে থাকে ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী করে থাকে তোমার ঋণের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছি পরবর্তী এম সিকিউতে চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী এম সিকিউ সবাই আনসার করো দ্রুত দেখি কে কে পারে একটু 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 আমি গোল খেয়েছি সব যায় সবাই গোল খেয়েছে বেশিরভাগে গোল খেয়েছে কয়েকজন গোল দিয়েছে বেগম সরি আফসা হ্যাঁ হাফসা বেগম বলছে সে গোল দিয়েছে অনেক ভালো ভালো খেলেছে সে এখন চলে আসি আমরা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে লক্ষ্য অর্জনের আরও যে পদক্ষেপ সুপারিশ করা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক লক্ষ্য লক্ষ্য কি করছে বলতো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী চাচ্ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাচ্ছিল যে দাম স্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য ঠিক আছে সে আরও কি কী গ্রহণ করতে পারে বলতো নগদ জমার হাত বাড়ানো 
নগদ জমা হার যদি বৃদ্ধি করে তাহলে কি কি হবে যে তোমার মুদ্রাস্ফীতি হবে কিনা দুই নম্বর ব্যাংক হার কমানো ব্যাংক হার কমিয়ে দিলে কি মুদ্রাস্ফীতি হবে কিনা অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ কমানো আনসার করো দ্রুত খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই একটা ইন্টারেস্টিং একটা কি দিয়েছে এম সিকিউ দিয়েছে সবাই একটু আনসার করো দেখি ভাই আপনি তো আমার নাম বলেন না এই যে বলে দিলাম ফারহানা বিনতে ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের সাথে রয়েছে শাহাদাত আমাদের সাথে রয়েছে অফু সে বলেছে গ হবে আনসার গ বলতেছে আনসার নাকি গ হবে আবার অনেকে বলছে খ হবে অনেকে হবে দুই অনেকে বলে তিন অনেকে বলে দুই অনেকে বলে তিন দেখি দেখি কারা জিতে কারা জিতে দ্রুত আবার অনেকে গোলও খাচ্ছে হ্যাঁ গোল খাচ্ছে বড় বড় গোল ঠিক আছে দেখি দেখি দ্রুত কে পারবে ওকে ওকে অর্পিতা দেবনাথ বলছে খ হবে আনসার হ্যাঁ যারা যারা উত্তর করেছ আনসার হচ্ছে খ তাদের আনসার আই থিঙ্ক হয়েছে ঠিক আছে তাদের আনসার হয়েছে ওকে ঠিক আছে নো প্রবলেম তাহলে কি বলেছি বলো তো যে ওয়ান আর থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের আনসার হবে প্রকৃত আনসার কেন না কারণ এখানে হচ্ছে আমাদের নগদ জমার হার যদি বাড়ানো হয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নগদ জমার হার যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ বাণিজ্যিক ব্যাংকের বেশি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হয় তেমন তো জমা রাখতে হলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মানুষকে কম পরিমাণ ঋণ দিতে পারে এক নম্বর তাহলে কম পরিমাণ ঋণ যদি দেয় তাহলে বাজারে অর্থের পরিমাণ কমে যাবে বা বাজারে টাকার ফ্লোটা কমে যাবে আর বাজারে টাকার ফ্লো যদি কমে যায় তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে আমাদের কি হবে তোমার মুদ্রা সংকোচন হবে এরপর দুই নম্বর হচ্ছে ব্যাংক হার কমানো এটা কমানো কি হয় জানো ব্যাংক হার কমিয়ে দিলে আমরা জানি ব্যাংক হার কমালে যে সুদের হার ব্যাংকের সুদের হার সেই সুদের হারটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে যদি ব্যাংক ব্যাংক হার কমানো হয় ব্যাংকের সুদের হার কমে যাবে আর ব্যাংকের যে সুদের হার সেই বা নামিক সুদের হার যদি কমে যায় তাহলে মানুষ বেশি পরিমাণে ঋণ নিবে কারণ কম সুদে যখন ঋণ দিবে মানুষ সবসময় কী করবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিবে আর বেশি যদি ঋণ নেয় তাহলে বাজার অর্থের পরিমাণ বাড়বে তার মানে মুদ্রাস্ফীতি হবে না মুদ্রা কি হয়ে যাবে সং সরি মুদ্রা সংকোচন হবে না মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যাবে তার মানে এটা নয় ঠিক আছে তিন নাম্বার অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ কমানো অনুৎপাদনশীল মানে যেখানে উৎপাদন হয় না যেমন ধরো আমরা হচ্ছে যেমন উৎপাদন হয় না মনে করো যে সামরিক খাতে আমরা ব্যয় করে ফেললাম সামরিক খাতে শ্রমিক যারা সৈনিক আছে তাদেরকে আমরা বেতন বৃদ্ধি করে দিলাম তাহলে কি হবে আলটিমেটলি বেতন যদি আমরা বৃদ্ধি করে দিই দেখা যাবে যে তাদের আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে কেমন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সরকারি ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় সেই টাকা অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে ওই সৈনিকের হাতে বা মানুষের হাতে আসবে ওই সৈনিকের হাতে আসবে সেই সৈনিক থেকে আটজনের হাতে যাবে আলটিমেটলি বাজার অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর বাজার অর্থের ফ্লো বাড়লে কি বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি হবে অর্থের মূল্য কী হয়ে যাবে কমে যাবে বুঝতে পেরেছি তাহলে আনসার হবে এক এবং কত হবে তিন হবে তাহলে এখানে উৎপাদনশীল খাতেই ঋণের প্রবাহ যদি কমানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেক্ষেত্রে মুদ্রা সংকোচন হবে ওকে তাহলে আনসার কথা হবে এক ও তিন পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশনে বলা হচ্ছে যে মুদ্রার মূল্য প্রধানত নিম্নের কোনটির উপর নির্ভর করে বলো মুদ্রার মূল্য আচ্ছা আমাকে বলতে পারবা মুদ্রার মূল্য কি ইংরেজিতে কি বলে দ্রুত সবাই আগে মুদ্রা মূল্য কি ইংরেজিতে কি বলে সেটা বলো মুদ্রা মূল্য কি ইংরেজিতে কি বলে সেটা বলো হ্যাঁ ক্লাস না নিয়ে সবার নাম বলেন না 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 আমরা ক্লাসের নাম ক্লাস তো আমরা করব নামও নিব আমরা মজা করব ঠিক আছে আমরা সব কিছু করব ওকে আগে পড়তে হবে পড়াশোনার পরে তারপর মজা তারপর চলে আসি আমরা নাইম তারপর হচ্ছে তানিশা বলছে ভ্যালু অফ মানি গুড ভেরি গুড তানিশা ভ্যালু অফ মানি যারা যারা বলতে পারবে দেখি বলো দেখি দে বলো বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো সবাই দ্রুত যে মুদ্রাস্ফীতি বলতে আমরা কি বলে থাকি মুদ্রার মূল্য প্রধানত নির্মে কোনটি মুদ্রার মূল্য প্রধানত নির্মে কোনটি নাইম আহমেদ ওকে ঠিক আছে তারপর চলে আসি আমরা কি বলো মুদ্রার মূল্য প্রধানত নিচের কোনটিকে বোঝায় বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো মুদ্রার মূল্য এখানে নিচের কোনটির উপর নির্ভরশীল আনসার করতে হবে অনেক আনসার বলছে ক হবে অনেক আনসার বলছে ক হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা ক হবে বলছো তারপর হচ্ছে মুদ্রার মূল্যকে আমরা ইংরেজিতে কি বলেছিলাম ভ্যালু অফ মানি ঠিক আছে পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি আমরা সরি এটার আনসারে যাচ্ছি এটা আনসার হচ্ছে আমাদের মুদ্রার মূল্য ডিপেন্ড করে আসলে দামের উপর কিসের উপর বলতো দামের উপর মানে গড় দামের উপর যেমন আমি তোমাদেরকে বলি মুদ্রার মূল্য যে সূত্রটা ছিল অর্থের আর একটু আমি লিখে সুন্দর করে কেমন দেখো অর্থের মূল্য অর্থের দূর
অর্থের মূল্য যেটাকে আমরা বলি ভি এম কেমন ভি এম সমান হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি বুঝতে পেরেছি তাহলে এখানে ভি এম মানে অর্থের মূল্য আর ওয়ান ডিভাইড বাই পি মানে হচ্ছে এখানে এই যে পি দেখতে পাচ্ছ পি মানে কি বলতো কে বলতে পারবা পি মানে হচ্ছে প্রাইস লেভেল বা যেটাকে আমরা বাংলায় বললে বলা হয় দাম স্থর কি বলতো প্রাইস লেভেল বা দাম স্থর বলা হয় ওকে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা যারা যারা আছো সবাই কি ক্লাসে শেয়ার করেছ আমার মনে হয় না না সবাই শেয়ার করেছ সবাই একটু শেয়ার করে দিও ঠিক আছে দাম স্তর না পি মানে দাম নয় আমি আবার বলছি পি মানে দাম স্তর ওইটা একটু ক্লিয়ার করে দিই যখন আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির কথা বলবো তখন আমরা পি মানে দাম স্তরকে বুঝবো আর যখন আমরা ব্যস্টিক অর্থনীতির কথা বলবো তার মানে পি মানে আমরা দামকে বুঝবো ঠিক আছে যেমন এক থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম পত্রের আমরা যখানে যেখানে পি দেখবো সব জায়গায় আমরা পি মানে দাম বুঝবো আর প্রথম পত্রের নবম দশম অধ্যায় দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় এগুলোতে যেখানে যেখানে আমরা পি দেখবো সেটা মানে আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে তোমার দাম স্তরকে বোঝানো হচ্ছে ক্লিয়ার আশা করি আমার নামটা পড়েন না এই যে রয় তোমার নাম পড়ে দিলাম তারপর হচ্ছে হাফসা বেগম বলেছে করেছি ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা শেয়ার করেছ বাকি যারা আছো নতুন যারা আছো তারাও সবাই শেয়ারটা ক্লাসটা শেয়ার করে দিও ঠিক আছে স্যার নয়ন কুমার দাস বলছে স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি অনেক অনেক ভালো আছি তারপর হচ্ছে করেছি সাহেবা চৌধুরী বলছে করেছি স্যার ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা শেয়ার করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী কোয়েশন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশনে বলা হচ্ছে যে ঐচ্ছিক মুদ্রা হলো ঐচ্ছিক মুদ্রা কোনটি দ্রুত বলতে হবে ঐচ্ছিক মুদ্রা কেমন দেখি দেখি কে আনসার করতে পারে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলতে কোনটিকে বোঝানো হয় দেখি আনসার করো দ্রুত কয়টা পর্যন্ত ক্লাস হবে আমাদের যতক্ষণ শেষ না হয় ঠিক আছে এক ঘন্টা হয় মনে করো এরকম আর কি আমার নামটা পড়ল আচ্ছা ঠিক আছে মেহেদি হাজার বলতে ফাইভ শেয়ার থ্যাংক ইউ যারা যারা অনেক অনেক শেয়ার করেছ তারপর যে আসলে কোন তোমরা চাইলে এখন চারশো পঞ্চাশ জন আসো তো চারশো পঞ্চাশ জন যদি একটা করে শেয়ার করে চারশো পঞ্চাশ শেয়ার হয় আমি ক্লাসের শেষে যেতে চারশো পঞ্চাশটা শেয়ার দেখি তাহলে আমার ভালো লাগবে ঠিক আছে সবাই একটু ক্লাসে শেয়ার করে দিও ওকে তাহলে আমার ভালো লাগবে স্যার আমার নামটে পড়তে হবে না আমার না এই যে পড়ে দিলাম সাইদুল ইসলাম তোমার নাম তোমার নাম পড়তে হবে না বলছো তবুও পড়ে দিলাম যাও ঠিক আছে নাম যদি চোখে পড়ে তাহলে অবশ্যই পড়ে দিব তারপর হচ্ছে মিতু বলেছে আনসার হবে চার আনসার চার বলছে তারপর আশেক বলছে আনসার চার হবে অনেকে বলছে খ হবে আনসার মানে দুই হবে দেখা যাক কার কার আনসার হয় ওকে তারপর হচ্ছে আমাদেরকে রয় বলেছে আনসার হবে চার তারপর হচ্ছে তানিশা বলেছে আনসার হবে সাদাত হোসেন আচ্ছা আজকে মানুষজন কম কেন আমি তো আমি তো বুঝতেছি না আজকে মানুষ এত কম কেন বাকিরা কই আমার পরিচিত রেস্টুরেন্টগুলো কোথায় যেগুলো দেখি সবসময় কমেন্ট করতে থাকে সেগুলো কই আজকে আমি পারবো না কিছু ভাই আমরা কিছু বলিও না আমি কিছু পারতে চাই না তারপর এ বলো আনসার কি হবে আনসার হচ্ছে যারা যারা আনসার করেছ এক এবং দুই তাদের আনসার সঠিক হয়ে আছে চেক এবং ব্যাংক ড্রাফ সঞ্চয়পত্র আমাদের অর্থের ঐচ্ছিক মতো হিসেবে কাজ করে না কেমন কেন কারণ সঞ্চয়পত্র থেকে আমরা হুট করে আমরা কি করতে পারি না টাকা উইথড্র বা সঞ্চয়পত্র থেকে আমরা হুট করে এটাকে ভাঙানো যায় না বা এটাকে আমরা অর্থের মতো করে ব্যবহার করতে পারি না বাট চেক আমরা চাইলে অর্থের মতো ব্যবহার করতে পারি আমার কাছে একটা চেক আছে সেটা আমি তোমাকে হস্তান্তর করে দিলাম তারপর ব্যাংক ড্রাফ্ট এটাও কী করা যায় তোমার ব্যাংক ড্রাফ্টও এক জায়গা থেকে একজনের কাছ থেকে অন্য জায়গা হস্তান্তর করা যায় খুব ইজিলি এখানে কোনো কি থাকে না ঝামেলা থাকে না তাই এই দুটিকে আমরা বলি ঐচ্ছিক মুদ্রা কেমন যেগুলো অর্থের মতো কাজ করে এটা হচ্ছে তোমার স্থায়ী বিনিয়োগ বলা হচ্ছে এটা একটা ঠিক আছে বা আমরা বলতে পারি অস্থায়ী একটা তহবিলের উৎস বা অস্থায়ী ঋণের দলিল বলা হয় এই জিনিসটাকে ঠিক আছে সঞ্চয়পত্র এটা হবে না আনসার পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশনে বলা হচ্ছে সিসি এ কি সিসি এ কি দেখে আনসার করো দ্রুত সিসি এ কি সিসি এ কি দ্রুত আনসার করতে হবে যদি এটা এই চ্যাপ্টারে নয় কিন্তু এটা আমাদের জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই এটা গত চ্যাপ্টারের অর্থাৎ পরবর্তী চ্যাপ্টারের না ঠিক আছে পরবর্তী চ্যাপ্টারের হ্যাঁ সাইদুল ইসলাম গোল খেয়েছে বড় একটা গোল খেয়েছে গোল খেলাম মিতু গোল খেয়েছে মিতু তারপর হচ্ছে কি চাঁদনি আক্তার বলেছে আমাদের কি দেখেন না ভাইয়া চাঁদনি যে তোমাকে দেখে ফেললাম তারপর হচ্ছে জাহিদ কাউসার বলেছে চার হবে আনসার ওকে এই সেখানে নাকি চার হবে আনসার দ্রুত আনসার করো কই আনসার করতেছো না কেন কেউ আলহামদুলিল্লাহ গোল খাইলাম তারপর হচ্ছে ভাইয়া কি রীতি রানীকে খুঁজতেছেন নো 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 আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম সুমাইয়া ঠিক আছে সুমাইয়া সিধু সিমু তোমাকেই খুঁজছিলাম তারপর হচ্ছে রীতি রানী কই রীতি রানী কেন তারপর চলে আসি এই হচ্ছে নয়ন খান বলছে গোল খেয়েছি ভাইয়া তারপর হচ্ছে তানজিল আহমেদ বলেছে ক
ডাউন বক্স আগে আনসার করো সবাই আগে আনসার করো না আনসার হচ্ছে দুষ্ট হয়ে গেছে সবগুলা সবগুলো দুষ্টের দল আনসার হচ্ছে কি বলতো আমি কত ক্লাসে বলেছিলাম সিসি মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল কনজামশন অ্যালাউন্স ওকে তাহলে আনসার কি হবে যারা যারা এক নাম্বার আনসার করেছ ক্যাপিটাল কনজামশন অ্যালাউন্স তাদের আনসার সঠিক হয়েছে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী কোয়েশনে দেখতে পাচ্ছ বলা হচ্ছে যে ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে কি সৃষ্টি হয় বলো তো দেখি প্রকৃত আমানত পরোক্ষা মানত সিস্ট আমানত বিহিত মুদ্রা আনসার করতে হবে দ্রুত কনফিউজিং একটু একটু কনফিউজিং দেখি আনসার করো কে কে পারে সাদত হোসেন রয়েছে রেশমি আক্তার রয়েছে আমাদের সাথে সাদত হোসেন আবার কমেন্ট করেছে তিন হবে আনসার বলছে এটা সিস্ট আমানত বলছে সে তারপর হচ্ছে জাকারিয়া বলছে চ্যাপ্টার নাইনে এটা হ্যাঁ চ্যাপ্টার নাইনে ছিল এটা ফারাবি বলছে এটার আনসার হবে ক প্রকৃত আমানত বলছে সে তারপর হচ্ছে মাহিবি মাহিবুল ইসলাম বলেছে আনসার হবে ক তারপর হচ্ছে তানভি বলেছে আনসার হবে ক তারপর হচ্ছে ফাহমিদা আক্তার বলেছে আনসার হবে চার বিহিত মুদ্রা শাকিল আহমেদ বলেছে আনসার হবে ক ভাইয়া আপনি সব সময় রীতি রানির কথা বলেন যে যেটাই বলতেছি ন আমি এরকম কোনো কথা বলি নাই নুসরাত জাহান বলেছে ওকে তারপর চলে আসি উম্মে হানি বলেছে আমাদেরকে উম্মে হানি বলেছে চার হবে সিস্ট আমানত হবে তারপর হচ্ছে সুহাক আহমেদ বলছে এটা খ হবে অর্থাৎ পরোক্ষ আমানত হবে বলছে সে আচ্ছা ক হবে আতিকুর আতিকুর রহমান বলছে ক হবে মাজিদুল ইসলাম বলেছে গ হবে তারপর হচ্ছে ইমতিয়াজ বলেছে আমাদেরকে ক হবে ওকে তাহলে আমরা পরবর্তী আমরা দেখি সবাই অনেক আনসার করেছে আমরা দেখি আনসারটা কি হয় আনসার হচ্ছে প্রকৃত আমানত যারা যারা প্রশ্ন করেছ প্রকৃত আমানত তাদেরটা সঠিক হয়েছে সিস্ট আমানত নয় পরকা আমানত নয় আনসার কি হবে প্রকৃত আমানত ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার মাধ্যমে কি সৃষ্টি হয় প্রকৃত আমানত এগুলো মাথায় একদম ঢুকায় রাখো অনেকেই কিন্তু আমি গোল খেয়েছে আমি দেখেছি বেশিরভাগেই গোল খেয়েছে এই জায়গাটাতে এই কোয়েশ্চেনে সবাই কি খেয়েছে গোল খেয়েছে ঠিক আছে গোল খেয়েছে দেখেছি আমি দেখিও সাতটার যেন বেশি না হয় গোল সাতটার উপরে যেন না যায় গোল মনে রাখবা তারপর চলে আসি সাতটা পর্যন্ত গোল খাইলেই যে সমান থাকবে এর চেয়ে বেশি হলেই যে সমান থাকবে না মনে রাখিও এরপর চলে আসি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রধানত কয়টি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে বলতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত এখানে ব্যাংক হবে শুধু ব্যাংককে হবে না ব্যাংককে হবে না ব্যাংক প্রধানত কয়টি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে বলতে দেখি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত কয়টি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে দ্রুত আনসার করতে হবে সবাই আরও একটা হইছে আচ্ছা আরেকটা গোল দিস তারপর হচ্ছে আমার হয়ে গেছে যাদের হয় না তাদেরটা গোল খাইছে তারা গোল খাইছে এটা বলো এটা বলো দেখি এটা কে পারে হ্যাঁ শাহাদত হোসেন গোল গোল দিছি গোল দিছি আচ্ছা বলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কয়টি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ তো দেখিও তোমরা যখন পরীক্ষা হলে বসবে না তো যখন তুমি দেখবা যে হ্যাঁ স্যারের যেটা বলেছে আমি যেটা গোল খেয়েছিলাম সেটা চলে আসছে বা যেটা আমি গোল দিয়েছিলাম সেটা চলে আসছে তখন তোমার আমার কথা মনে পড়বে হ্যাঁ স্যার কেউ গোল দিয়েছিলাম এখন আমি পরীক্ষা হলো কী দিলাম বড় ধরনের গোল দিলাম এতগুলো গোল কেমনে দিতে পারে মানুষ ঠিক আছে এটা মনে আসবে তখন যাই হোক কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত কয়টি পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ করে থাকে প্রধানত বলছে আমি বলেছিলাম প্রধানত যদি বলে তাহলে আনসার হবে কয়টি দ্রুত দ্রুত আনসার করো আনসার হচ্ছে অনেকে বলছে এখানে আনসার হবে ক অনেকে বলছে অনেকে বলছে খ অনেকে বলছে তিনটি অনেকে বলছে দুইটি অনেকে বলছে তিনটি অনেকে বলছে দুইটি দেখা যাক কি হয় ওকে আনসার দেখা যাক এখানে অনেকে গোল খাচ্ছে আমার কিছু করার নেই আমার কিছু করার নেই আমি কিন্তু কোনো পক্ষপাতিত্ব করি নাই আমি রেফারি ঠিক আছে জাস্ট এখানে দেখো তাহলে আনসার যারা যারা দুইটি বলেছ তাদের আনসার সঠিক হয়েছে যারা যারা তিনটি বলেছে তারা বড় ধরনের গোল খেয়েছে এত বড় গোল খাওয়ার দরকার নেই আমি বলে দিচ্ছি কেমনি মনে রাখবা প্রধানত যদি বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রধানত কটি তাহলে আনসার হবে দুইটি একটা হচ্ছে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একটা হচ্ছে পর্যায়গত সরি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবার বলছি পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ক্লিয়ার এই দুটো পদ্ধতি এরপর চলে আসো এরপর হচ্ছে আমার এই পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবার তিন প্রকার ব্যাংক হার খোলা বাজার নীতি একটা হচ্ছে কি নগদ জমার হার ওকে তিন ধরনের হয় পরিমাণগত আর হচ্ছে গুণগত হচ্ছে অনেক ধরনের হয় যেমন ঋণের রেশনি তারপর হচ্ছে তোমার কি করা ঋণের বরাদ্দকরণ তারপর আমরা বলতে পারি তোমার যে প্রত্যক্ষ আদেশ তারপর হচ্ছে নৈতিক পরচনা এইভাবে করে অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হয়ে থাকে প্রথমত কয়টি দুইটি আর কি ভুল হবে গোল কে কে হয়েছে হাত তোলো দেখি গোল কে কে খেয়েছে হাত তোলো দ্রুত গ
जिम बोलते गोल खेल आदनिका बोलते डब्बा दा बोलते फरजाना बोलते गोल दिसी भाइया अनेक अनेक धन्यवाद फिफा विश्वकप आस्ते आस्ते देखे गोल खे ग अच्छा जैक गोल दिल भाइया सोमाइया सीम बोल से रिया पाल नाम तो एन दिल नाम दिल ओके 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 आंसर करो यार आंसर करो यार आंसर करो यार आंसर करो सबाई आठटा गोल दिए अनेक अनेक धन्यवाद देखे इरपर एट आसो इटा आसो सबाई एट आंसर करो बोलते एक आर्थिक प्रतिष्ठान जनगण के निकट होते दस हज़ार टकर प्राथमिक अमानत ग्रहण कर विधिबद्ध रिजार्व बीस पार्सेंट मेने नहीं मेने नहीं अमानत अवशिष्ट अंश व्यवसा वाणिज्य और अन्य उत्पादनशील खाते स्वल्पकालीन ऋण दे ऋण दे तत्परता अब्याहत रखे और एक समय पूर्ण सफल है ओके उद्दीपक उल्लेखित आर्थिक प्रतिष्ठान हल उद्दीपक उल्लेखित जो आर्थिक प्रतिष्ठान से आर्थिक प्रतिष्ठान नाम कि वणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक विशायित बैंक ग्रामीण बैंक आशा करते हैं ये जी ना पारो तुम्हु अनेक बड़ो अपराध हो जाए ठीक है जीवन अनेक बड़ो अपराध हो जाए जी ना पारो खूब इजी एक क्वेश्चन खूब इजी एक क्वेश्चन अभी सब कथा गोल खे सब कटाई गोल खेल और बापरे एतगुल गोल कैमने खाए मानुष तरह वाणिज्यिक बैंक ओके तरह से अनिका बनामिका बणिज्यिक बैंक तुषी बणिज्यिक बैंक है तरह से तस्निया तस्निया बणिज्यिक बैंक तरह से आयशा सिद्दिक नेट प्रब्लेम कोई नेट तो ठीक आन तर से खदिजा अख्तर बाणिज्यिक बैंक गुड भेरि गुड आदिकुर रहमान बम्मे हबीबा अफरोजा बफिसा बोल से कह कमेंट पढ़से देखा खुशी हईल अनेक अनेक धन्यवाद अनिका तपर ओके देखी बोलो आंसर की है आंसर की है आंसर जरा जरा बाणिज्यिक बैंक तर आंसर सठीक है मन है इटा तो सबा पे सबा के गोल दिए दिए हमें राग कर परवर्ती क्वेश्चने चले जावर्त क्वेश्चन चले आसो परवर्ती क्वेश्चन की बला बला हे बहु गुणितक ऋण सृष्टि प्रक्रिया उक्त प्रतिष्ठान सृष्ट अमानतर परिमाण कत है एखे आप कोश्चन एक चले जाए कोश्चनटार मध्य अमानत सृष्टि परमाण मन रखा अमानत सृष्टि परमाण कत तुम्हारा अपशन दीची ना एखान देखो एखे दस हज़ार टाक प्राथमिक अमानत नहीं है विधिबद्ध रिजार्व हो टोटी पार्सेंट तेल बोलते हैं विधिबद्ध रिजार्व दस हज़ार टाक प्राथमिक अमानत प्राथमिक अमानत कत बोल दो दस हज़ार टाक प्राथमिक अमानत कम प्राथमिक अमानत हमें दिए लिखे दीची प्राथमिक प्राथमिक अमानत अमानत दस हज़ार टाक ठीक है एरपर चले आसो प्राथमिक अमानत हे दस हज़ार टाक एरपर हे विधिबद्ध रिजार्व बोले टोटी पार्सेंट ठीक है रिजार्व रिजार्व बोले कत पार्सेंट टोटी पार्सेंट तेल के आंसर करते हैं ऋण अमान सृष्टिर परमाण कत द्रुत आंसर करो देखी के पार्बे आंसर अने के बोले आंसर है क अने के बोलते आंसर है क मानी बीस हज़ार टाक अने के बोले पंचाश हज़ार टाक अने के बोले क अने के बोले क अने के बोले अने के बोले क अने के बोले घर कमेंट पढ़े ना ये पढ़े दिलम ये प्रियंती प्रियंती तुम्हार नाम पढ़ते कष्ट हो जाए यह नाम पढ़ते सीना से तपर से हमारे एक प्रश्न छो भैया जी प्रश्न फेलें तपर से कि आतिकुर रहमान बोले ग तर से यार आंसर है ओके हमें तुम्हें तो आंसर बेकर दीची आंसर देखो जख ही बोलो जो ऋण हमारे सृष्टिर परमाण ठीक है बहुगुणितक ऋण सृष्टि प्रक्रिया उक्त ऋण हमारे सृष्टि परमाण बहुगुणितक बोलवा जी बोलुक ऋण हमारे सृष्टि परमाण जो बेर करते हैं ठीक है ऋण ऋण अमानत सूत्र मन रखते हैं परीक्षा सब समय परीक्षा तुम्हारे आस ठीक है से सूत्र प्राथमिक अमानत प्राथमिक साउंड क्या प्राथमिक अमानत इंटू ऊपर वन निजे रिजार्व रिजार्व हार कैम तेल कैमने आंसर करब से देखा दी तुम्हारे हमें 
आंसर होगा एवा पे करे तातुम का मानो तुम्हें मान बहुत ज़्यादा पातुम का मानो चलो दस हज़ार तक आई थिंक दस हज़ार इनटू ए वन चलो आठ नीचे तो रिजर्व पास चलो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट लिख बा एयरपोर्ट लाइन की कोर्बा देखो एयरपोर्ट लाइन होते दस हज़ार इनटू ए जो ट्वेंटी परसेंट लिखते हो ना शेरे के एक तो परसेंट छारा लिख बा परसेंट छारा कैमरा है ये तो परसेंट छारा परसेंट बनाते के लिए हम लोग एक्चुअली गुण करें ना परसेंट कमाते के लिए हम लोग एक्चुअली भाग कर दोगे ए बीच के एक्चुअली भाग करो तलाश रहा है जीरो पॉइंट टू जीरो तब तो चला शो तब तो छे ये तो ऊपर रेशम का किंतु दशा दर किंतु ऊपर रेशम का मानो एक बार ये दशा दर से तो एक गुन करें दाव तब मैंने ऊपर हवे दशा दर और नीचे उसे जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो तले जीरो पॉइंट टू जीरो लिख लाम तले हमारे आंसर आई थिंक आई थिंक आई थिंक ये टा को तो इतने पड़े पांच शादर इतने पड़े आई थिंक � ओके 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 अरे लेखा ले हाथ लेखा दिए क्यों हो बेटे का से पराना टा मेन ओके हाथ लेखा तो शबाड़ी भालो है ना क्या मन तुम्हारे टा क्या मन देख बो आमिक जो एक तो लिखे देखा हुआ मध्य के छोटी तुमने तब जब आमी गेलाम शबाई भालो बाबे क्लास करें ओके चले जाओ थैंक यू बाय बाय ओके देन ब पंचाश हजार, ओके, पंचाश हजार ठीक है से, ताले ठीक होलो, दर आमदा आंसर देखी, हैं, ज़्यादा आंसर बोले चाहो पंचाश हजार, तादर आंसर शॉटिंग खेल से, ज़्यादा बोले चाहो बीस हजार, तादर आखी खेल से, बॉर्डर एक टक गोल खेल से, हमरा पौड़वती क्वेश्चन जाती, पौड़वती क्वेश्चन होते, हमरा दिखते पास ये कॉब बाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक आमानत होते हैं 6000 टका प्रयोजनीय विधि बोलते हैं रिजर्व होते हैं 10 परसेंट बैंक सिस्टम आमानत पड़ी मान को तो एकांत तुमरा कोड़ बा अमी यार कोड़ी दी बना अमी बा बार कोड़ी दी बना एकांत तुम्हारे कुत्ता हो बे एकांत तुम्हारे कुत्ता बा मैं किन्तु देखा ट्रिक्स होते हैं इधर तुम्हीं मेट्टा ना कोई कैमरा बुझते पार बा जे कोतो टाका जोनो कोतो परसेंट हो बे अमी तो वो देखेट ट्रिक्स दी बो रिजर्व की ओ रिजर्व क्या एक्चुअल पोस्ट करते गुड क्वेश्चन रिजर्व पाने होते हैं अमादे अमरा जोखन बैंक के उन्हें एक टा आमानो रखे मानुष शे आमानो दे एक टाउन शो ब शेटा रेखे बाकी जेटा का थाक बे शेटा का टा किंतु जानो कौन है कासे रीन हिसाबे दीते पारे अब उससे विधि बंद तो रेज़ा ब्लैक तो अबे बाहर गुलो तापो रीन हिसाबे देगे ठीक है सर तो एक हफ्ते इबाब कोरे आबार शेरी ने टकड़ा कोण कोण बाबे कुन्ना एक टा बैंक के बाद शेरी बैंक के आज बे आशा पर शेरी टकड़ा आबार क्यों बे आबार किस किस एक टा जमाना रेखे माने विधि बंद तो रेज़ा रेखे बाकी टका आबार एट आंसर करो देखी हाँ राहत गोल दिया थे हैं तार बहुत थे आमानत प्रदान तो कौन तो बगर आमानत प्रदान तो होते हैं तीन बगर ठीक है से शॉल्पर में तो आमानत तार सॉरी शॉल्पर में तो आमानत बोलते थे प्राथमिक आमानत सॉरी आप बोलते थे प्राथमिक आमानत की बोले शेर के ए चाहिवा मात्रा आमानत तार बहुत से तब तो चला शी आमी खूब बाजे स्टूडेंट किचु ही पारी ना क्या नो पार बे ना अबुश शो ही पार बे आमदे शाते थाको ताले भालो है जब आस्ते आस्ते ठीक है अच्छे वो भय करो ना अम्म रात सी तुम्हारे शादे तब अच्छे बर्षा बर्षा रॉय बोले चे कौ हो बे तब अच्छे उम्मे हनी बोले चे कौ हो बे शादे थोसे� तामी तो देख एक ट्रिक्स दी क्या मन ये तो उड़ा कैमने बेर पोस्ट है जो दी ऐशु तो देख कुल्ले बेर हो जाए तो आमी आटा ट्रिक्स दी चेष्टा तो अच्छे जोखन तुमरा देख बा रिजर्व हाट्टा जोखन तुमरा देख बा बेशिब खाते टेना टेना ट्वेंटी दिया से जोखन तुमरा देख बा रिजर्व हाट्टा होते हैं फाइव पर सेंट तो कतु गुण बोलो तो दश गुण होते रीन आमान सिस्टी हो दश गुण प्राथमिक आमान छो ठाट हज़ार दस गुण बोल रहे छय लक्ष ये दस गुण कर दीवा शेष तरह जख देखा विधिवत रिजार्व हो जत टाइम हो गया यार दस गुण कर देवा हो जाए जो देखा विधि पार्सेंट टोटी पार्सेंट ताल ये पाँच गुण एगो चाहिए तुम्हारा मुखस्त कर देते पर ठीक है जी जरा बेसि क्रैक आ कि क्रैक ठीक है पाँच गुण आर जो ये पाँच पार्सेंट ताल कय गुण बोल तो ये डबल बीस गुण कय गुण बोल तो बीस गुण हो आप जो एट कत परसेंट है और बेसि है ठीक है और बेसि बढ़ बेसिभाग क्या आसे 
আছে পাঁচ পার্সেন্ট আসে না দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট বেশি আসে এটা মুখস্থ রাখো কেমন এই দুটো মুখস্থ রাখো তাহলে হয়ে যাবে দশ গুণ অর্থাৎ আমাদের এখানে বলছে এই আগের অঙ্কে দেখে এই আগের অঙ্কে দেখায় তাহলে তোমার আমার কথা বিশ্বাস করবা নইলে বলো যে স্যার মিথ্যা কথা বলে ঠিক আছে আমি মিথ্যা কথা বলি না দেখো তোমরা এর আগেরটা কী বলেছিল এই যে এই অঙ্কের মধ্যে কী বলছিল আমরা পঞ্চাশ হাজার পাইছি এটা কী বলছিল দশ হাজার বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট বললে এটার কয় গুণ হবে বলো বিশ পার্সেন্ট বললে পাঁচ গুণ এটাকে পাঁচ গুণ করো কত হয় বলো পঞ্চাশ হাজার না তাহলে দেখো আনসার কত পঞ্চাশ হাজার আমি কি বলবো সি আমি বলবো এই না ঠিক আছে মিথ্যা বলি না আমি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আনসার ছয় লক্ষ পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছ পরবর্তী কোয়েশনে কী বলা হচ্ছে একটি কোনটি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্রুত আনসার করো আমি কিন্তু বলে দিয়েছি গুণগত আমি কয়েকটা বলে দিয়েছিলাম আমি কিন্তু কোনটা পরিমাণগতটা আমি কিন্তু বলে দিয়েছিলাম তো তোমরা আনসার করো এই বাকি স্টুডেন্টরা কই রে সবাই একটু মেনশন করে দাও না শেয়ার করে দাও না তোমরা এত গিফটে কেমন রে ভাই একটু শেয়ার করলে কি কোনো সমস্যা হয় তোমাদের হ্যাঁ শেয়ার করে দিও ঠিক আছে সবাইকে শেয়ার করে দিও আনসার করো সবাই এটা আনসার করো কে পারবে দেখি এটা আনসার করো এটা আনসার করো পঁচিশ পার্সেন্ট আসলে তোমরা নিজেরা অঙ্ক ম্যাথ দিয়ে করলে হয়ে যাবে ম্যাথ দিয়ে করে নিও সমস্যা না ম্যাথ দিয়ে করলেও সেম একই আনসার একই কথা একই কথা ঠিক আছে একই কথা ঠিক আছে আবার করে তোমরা করে নিও তারপর হচ্ছে কি ওকে রীতিরানী আজকে ক্লাসে নাই না নাই মনে হয় তারপর হচ্ছে কি দেখা তো যাচ্ছে না তারপর হচ্ছে অপূর্ব বলেছে ক হবে আনসার ভাইয়া বিশ বাক একশো করলে তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয় এটা একটু বোঝায় বলেন ও আল্লাহ জিরো বিশকে যদি বিশকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করো কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয় জিরো পয়েন্ট টেন হয় উল্টা পাল্টা কথা বলো কেন আবার করো দেখি বিশকে একশো দিয়ে ভাগ করো জিরো পয়েন্ট টু হবে যে উল্টা পাল্টা কথা বলো কেন হাই আবার করে দেখো ক্যালকুলেটার পানি খেয়েছে তোমার তাহলে এখানে দেখো তো আনসার কি হয় দেখি কে ক্যান্সার করেছে অনেকে বলছে এক হবে অনেকে বলছে চার হবে এবং হচ্ছে কোনটি গুণগত ঋণ দেয় এটা তো ঋণের রেশনিং খোলা বাজার খোলা বাজার নীতি তারপর হচ্ছে কি ব্যাংক জমা হার পরিবর্তন ব্যাংক হার পরিবর্তন এটা আমি তোমাদেরকে বলেই দিয়েছি আমি তোমাদেরকে তো কোনটা বলে দিয়েছিলাম আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে তোমাদের পরিমাণগতগুলো বলে দিয়েছি তো তোমরা গুণগত এখানে একটাই তো আছে গুণগত সেটা বের করে দাও বলে দিয়ে দিয়েছি ঋণের রেশনিং আমি তো আগে বলে দিয়েছিলাম তো এটা না পারলে কেমন হবে তোমাদের যদি প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হয় মানে আনসার দিয়ে দেওয়া হয় তবুও মনে হয় তোমরা দেখে দেখে লিখতে ভুল করে ফেলবা এটা এইরকম ভুল হয় মানুষের হ্যাঁ চলো পরবর্তী কোয়েশন যাই পরবর্তী কোয়েশন কী বলা হচ্ছে দেখো পরবর্তী কোয়েশনে বলা হচ্ছে যে ফিশারের মতে আর্থিক যোগান দ্বিগুণ হলে না সরি অর্থের যোগ এটা অর্থের হবে আর্থিক হবে না অর্থের যোগান যদি দ্বিগুণ হয় অর্থ যত ছিল তার ডাবল হয়ে গেছে তাহলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয় অর্থের মূল্য অর্ধেক কমে যায় দ্রব্যের দাম স্তর দ্বিগুণ হয় দ্রব্যের দাম স্তর ডাবল হয়ে যায় আগে যত ছিল তার ডাবল হয়ে যায় অর্থের প্রচলন গতি বাড়ে আনসার করতে হবে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোয়েশ্চেন দেখি কে কে আনসার করতে পারে দেখা যাক কে কে পারে আচ্ছা র্যাশনিং কি র্যাশনিং মানে আমি বলে দিয়েছি র্যাশনিং মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা খাতে ঋণ কে কে করা তোমার নির্দিষ্ট খাত ওয়াইজ ঋণকে দেওয়া ও যে খাতে ঋণের র্যাশনিং তোমার মনে করো যে শিল্প খাতে দিবে বা অন্য কোনো খাতে দিবে এগুলো বলা হচ্ছে ঋণের র্যাশনিং ঠিক আছে বুঝে গেছে আমি পেরেছি যারা যারা পেরেছে তাদেরকে ধন্যবাদ ওকে আনসার করতে হবে এটা আনসার করো সবাই হ্যাঁ মনিউদ্দিন বলছে আমি আছি আমরাও আছি তারপর হচ্ছে সাদাত হোসেন বলেছে ক সাদাত হোসেন বলেছে ক হবে আনসার অনেক 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 মানুষ আছে যারা অনেক অনেক বড় বড় গোল খাচ্ছে আজকে দেখো দেখো আজকে বেশি গোল খাচ্ছে মনে হয় আমার মনে হচ্ছে অন্য দিনের তুলনায় আজকে বেশি বেশি গোল খাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি আমরা ঠিক আছে মনে হয় আজকে বৃষ্টি পড়েছে মাঠে না হয় এত কেন এত কেন গোল খায় মানুষে ভাইয়া এম বিশেষ বিদায় নিলাম নো প্রবলেম পরবর্তী দেয় রেকর্ড ক্লাস দেখে নিবে কেমন আজকে ক্লাস ছিল হ্যাঁ আজকে তো ক্লাস ছিল তুমি জানো না মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবারের ক্লাস থাকে আমার ঠিক আছে রেগুলার ক্লাস থাকে এর পাশাপাশি এক্সট্রা ক্লাসও থাকে তোমাদের জন্যই সব ওকে চলো বলো আনসার কী হবে যারা যারা আনসার করেছো এক আর তিন বা যারা যারা আনসার করেছো এক আর দুই তাদের আনসার সঠিক হয়ে গেছে একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেবো যে এটা কেন হচ্ছে আমি যদি বলি কোনো একটা দেশে অর্থের পরিমাণ মনে করো যে যদি অর্থের পরিমাণ যদি একশো হয় এবং এটা যদি আমরা বলি যে প্রচলন গতি সেটা মনে করো যে পাঁচ কেমন অর্থ যদি একশো হয় অর্থের সাপ্লাই যদি একশো অর্থের গতি পাঁচ তাহলে আমরা যদি এটা থেকে আমরা কি বের করি দাম স্তর বের করতে চাই তাহলে আমরা বের করতে হবে এমবি এমবি ডিভাইডেড বা
হবে মনে করে যে কোন একটা অবস্থা আমাদেরকে দেওয়া আছে অর্থের অর্থের পরিমাণ অর্থের যোগান অর্থের যোগান হচ্ছে একশো আর হচ্ছে অর্থের অর্থের প্রচলন গতি প্রচলন গতি মনে করো যে পাঁচ আচ্ছা লেনদেনের পরিমাণ লেনদেনের পরিমাণ সে লেনদেনের পরিমাণ মনে করো যে দশ আসছে তাহলে আমরা এখন পি এর মান বের করবো পি সমান জন্য পি সমান এম পি ডিভার বা টি যদি এখানে প্রচুর ব্যাংক সিস্টেম অর্থে নাই সমস্যা নাই এতটুকু করতে পারবো আমরা তাহলে এখানে আমরা লিখে ফেলি এটা হবে ফাইভ ডিভাইডেড বাই আচ্ছা বাংলা ইংলিশ হয়ে যাচ্ছে না বাংলিশ একশো ইন্টু পাঁচ ডিভাইড বাই টেন তাহলে উপর হবে একশো পাঁচশো টেন দিয়ে ভাগ করবো পাঁচশো যদি টেন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের আনসার আসে পঞ্চাশ কিসে মান পি এ মান আসবে কত বলতো দামেস্তর পঞ্চাশ এখন চলো আমরা এগুলো একটু ডাবল করি আমাদের বলছে অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে অর্থাৎ একশো যা কত হবে দুইশো হবে বাকি সব ঠিক থাকবে দেখি বাকি সব ঠিক থাকলে কি হয় আমাদের পি সমান এম ভি ডিভাইডেড বাই এম বি ডিভাইড বাই টি তাহলে আসা হবে আমাদের টি এর মান দশ আর এম বি এম বি কত আসছে একশো এবার পঞ্চাশ আগে একশো ছিল সেটা এখন কত এসছে দুইশো তাহলে দুইশো ইন্টু পাঁচ তাহলে আনসার কি দাঁড়ায় আনসার হচ্ছে উপরে হবে দুইশো ইন্টু পাঁচ মানে হচ্ছে এক হাজার ডিভাইডেড বাই দশ তাহলে আমাদের আনসার হবে একশো তাহলে আমাদের পি এর মান এই যে দামের স্তরের মান একশো থেকে পঞ্চাশ থেকে একশো হয়েছে তার মানে দামের স্তর কিন্তু কত হয়েছে বলো দামের স্তর ডাবল অর্থাৎ দ্রব্যের দামের স্তর দ্বিগুণ হয়েছে এটা সঠিক দুই নম্বর সঠিক এটা সঠিক নয় ঠিক আছে আমরা এটা সঠিক নয় বুঝতে পারবো এটাও সঠিক হবে আশা করি দেখা যাক এটা আমরা বের করব এখন আমরা অর্থের মূল্যগুলো বের করব আমাদের দামের স্তর দেওয়া আছে এখন আমরা অর্থের মূল্য বের করবো খুব সিম্পল দামের স্তর দেওয়া থাকলে অর্থের মূল্য বের করা আমাদের পি যখন দেওয়া আছে পি হচ্ছে পঞ্চাশ তখন আমরা ভিএম বের করবো ভিএম মানে আমরা জানি ওয়ান ডিভাইড বাই কি হয় পি ওয়ান ডিভাইড বাই কি বলো পি দামের স্তর ঠিক আছে তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই পি এখন দেখি আমরা পি এম বসাবো পি এম হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে আমাদের কথা আছে ওয়ানকে যদি পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করে হ্যাঁ একটা যদি পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করে তাহলে আনসার কথা একটু আমাকে জানাও তো পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট টু মনে হয় জিরো পয়েন্ট টু একটু দেখো তো জিরো পয়েন্ট টু কিনে যদি জিরো পয়েন্ট টু হয় তাহলে আমার ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট টু কিনে একটু দেখিও তো এটা জিরো পয়েন্ট টু কিনে দেখো সবাই তারপর চলে আসছি পি সমান আমরা একশো লিখবো বিএম এই যে পি সমান এখন আমরা একশো হয়ে গেছে বিএম দেখি ওয়ান ডিভাইড বাই পি সমান হচ্ছে তোমার এক ওয়ান ডিভাইড বাই একশো তাহলে আনসার কি হয় তাহলে আমাদের আনসার হবে ওয়ান ক্যাশে দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান মনে হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ও আচ্ছা জিরো পয়েন্ট এটা জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো টু হবে এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান হবে ভাইয়া দশম অধ্যায়টা আবার একটা ক্লাস করাবেন কিছুই মাথায় যাচ্ছে না কি বলো কেন ক্লাস করাবো না অবশ্যই ক্লাস করাবো তোমাদের যেটা যেটা প্রবলেম সেটা অবশ্যই ক্লাস করাবো বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওকে থ্যাংক ইউ যারা যারা বলছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাদের আনসার ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি তাহলে আমার আনসার হয়েছে তাই না আমার আনসার হয়েছে তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হবে তাহলে এখন আমাকে বলো যে আমার এখানে এই যে অর্থের পরিমাণ কিন্তু ডামের স্তর দ্বিগুণ হয়েছে তার মানে এটা ঠিক আছে আর হচ্ছে অর্থের মূল্য দেখো অর্থের মূল্য আগে ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু এখন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হয়ে আছে এখানে কি মূল্য বেড়েছে না কমেছে বলো তো মূল্য কি কত বেড়েছে না কমেছে অবশ্যই মূল্য কি পেয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু বলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কমে মূল্য কি পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ মূল্য আগের অর্ধেক হয়ে গেছে দেখো আগে ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু এখন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার মানে আগের অর্ধেক হয়ে যাওয়া ঠিক আছে তাহলে অর্থের মূল্য তার অর্ধেক হয়ে যাবে ওকে তার আনসার হবে এক এবং দুই যাদের আনসার এক এবং দুই বলেছে তাদের আনসার সঠিক হয়ে আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশন হচ্ছে ভাই আমার নামটা খুশি বলতা হ্যাঁ মিম বলে দিলাম জান্নাতুল মিম তোমার নামটা বলে দিলাম তারপর হচ্ছে কি সোমাইয়া বলছে আমার কমেন্ট পড়ে না এই যে বলে দিলাম তারপর হচ্ছে সায়দ বলেছে ভাত কিসের ভাত তারপর চলেছি ওকে 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 কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নিকাশগড় বলা হয় কেন ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নিকাশগড় বলা হয় কেন কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশগড় মানে আমি বলে দিই নিকাশগড় মানে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে তোমার অন্যান্য ব্যাংকগুলোর ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে তো অনেক সময় অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কী হয় যে চেকগুলো আদান প্রদান হয় যেমন ধরো আমার একটা মনে করি ইসলামিক ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আসতে আমি একটা ইসলামিক ব্যাংকের চেক আমার একটা কী দিলাম গ্রাহক বা আমার একটা পাওনাদারকে আমি দিলাম ইসলামিক ব্যাংকের চেকটা কিন্তু তার তার ইসলামিক ব্যাংকের কি নাই বলতো কোনো অ্যাকাউন্ট নাই তার আসে মনে করে ডাস্ট বাংলা ব্যাংকের 
তাহলে সেই চেকটা কিন্তু সে চাইলে ডাচ বাংলা ব্যাংকে জমা করতে পারবে আমার ইসলামী ব্যাংকে ডাচ বাংলা ব্যাংকে জমা করতে পারবে তো ডাচ বাংলা ব্যাংকে জমা করলে ডাচ বাংলা ব্যাংক কি করবে ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকাটাকে নিয়ে নেবে ডাচ বাংলা ব্যাংক নিয়ে নেবে নিয়ে তার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেবে টাকাটা যাকে আমি দিয়েছিলাম তার অ্যাকাউন্টে তাহলে এই যে মাস্কারের চেকটা নিয়ে ট্রান্সফার করা এই যে চেকটা নেওয়া দেওয়া ব্যাংকে ব্যাংকের মধ্যে আন্ত ব্যাংকিং লেনদেন এই লেনদেনটা নিষ্পত্তি করার জন্য যে ঘরটা বা যেখানে করা হয় এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে নিকাশ ঘর কেন্দ্র ব্যাংকের নিকাশ ঘর এটা সাধারণত তদারকি করে থাকে কেন্দ্র ব্যাংক এটা আগে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট সময় গিয়ে করতো প্রত্যেকটা ব্যাংক একজন একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে বাট এখন হচ্ছে সেটা করা হয় না এখন অনলাইনে হয় সব কিছু ঠিক আছে তবুও কি নিকাশ করার ব্যবস্থাটা কে করে থাকে কেন্দ্র ব্যাংক করে থাকে আশা করি পরবর্তী কোয়েশনে চলে যাচ্ছি বুঝতে পেরেছি আশা করি নিকাশ ঘর কি তাহলে এরপর আছে সীমি সৌসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি আনসার করতে হবে সৌসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি দেখি সবাই বলো সৌসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি সৌসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি আনসার করো দেখি আনসার বলছে ক তা ফান এতক্ষণ পরে আসছে তারপর হচ্ছে ফারিন বলেছে আনসার হবে ক হ্যাঁ সৌসীম বিহিত মুদ্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট পঞ্চাশ পয়সা যদি এগুলো এখন প্রচলন নাই যদি এখন এগুলো প্রচলন নাই তবু আনসার আমরা এটা করব যেহেতু আমাদের এর বড় নাই মানে এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকা এগুলো নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাই আনসার করবো কি রে বাকি স্টুডেন্টরা কই সবাই কোথায় গেলো আবার হারাই গেল কেন পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশন বলা হচ্ছে ফিশারের বিনিময় সমীকরণ কোনটি বিনিময় সমীকরণ ফিচার আমি কিন্তু লিখে দিয়েছি এই তোমরা দেখিও না দেখিও না ঠিক আছে আমি কিন্তু লিখে দিয়েছি ওকে দেখি বলো বিনিময় সমীকরণ কোনটি আশা করতে হবে কে কে পারবে বিনিময় সমীকরণ কোনটি আশা করো দ্রুত বিনিময় সমীকরণ কোনটি আর যারা নতুন করে যুক্ত হচ্ছে তারা অবশ্যই ক্লাসে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিও কুটকুট করে রুদি আক্তার বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে শ্রেয়া বলেছে তাসনিয়া বলেছে ক হবে খ শাহাদাত হোসেন বলেছে ক হবে তাসনিয়া বলেছে তারপর হচ্ছে মিজানুর রহমান বলেছে ক হবে আনসার তারপর হচ্ছে নাজমুল হক হক বলেছে খ হবে তারপর হচ্ছে রুজিন আক্তার বলেছে খ হবে শেখ স্নিগদা বলেছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ যারা 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 এখানে আনসার করেছ এম বি সমান কি এম বি সমান কি বলো তো এম বি সমান কোনটা হবে নাকি এম টি সমান হবে নাকি এম টি সমান হবে নাকি এম সমান হবে কোনটা হবে আনসার হ্যাঁ আনসার হচ্ছে এম বি সমান পিটি এটাকে আমরাই আসলে সুন্দর করে লিখেছিলাম এম বি সমান পিটি ঠিক আছে এখান থেকে আমরা প্রকান্ত করি পিটি সমান এম বি তারপর হচ্ছে আবার আমরা পি কে পাশে রেখে দিব টি কেউ পাশে পাঠা দিলে এই পি এখানে বলে আসে ওখানে গেলে কী হবে বাঘ হবে তাহলে এম বি ডিভার বাই টি এটাই আমরা কি ফাইনাল সূত্র আমরা এখান থেকে করি ঠিক আছে আমরা পি এর মান বের করি বুঝতে পেরেছি পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোশ্চেনে দেখো একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে বলা হচ্ছে আরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত একজন শিক্ষিত যুবক সর্বোচ্চ সে ডিগ্রি পাইছে কেমন সম্প্রতি সে ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হিসেবে কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন আরিফ যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন আরিফ আরিফ যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেই প্রতিষ্ঠানের সেই সেটি মুদ্রা বাজারের শীর্ষে অবস্থান করে প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে সরকারের আর্থিক বিভিন্ন বিভিন্ন পরামর্শ বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে এটা যদি না পারো তাহলে কেমনে হবে হবে না তো দেখি বলো তো কে পারবে হ্যাঁ সোরাইয়া সোরাইয়া বলেছে হ্যাঁ সোরাইয়া বলেছে এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছ তারা আশা করি মোটামুটি সব বুঝো হয়েছে ঠিক আছে যারা যারা বলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের আনসার সঠিক হয়ে আছে হ্যাঁ এটা আনসার হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হচ্ছে সকল ব্যাংকের বা মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে বা মুদ্রা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী কোয়েশনে যাচ্ছি কেন্দ্রীয় কোনটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংক হার পরিবর্তন করে নগদ জমার হার পরিবর্তন করে সরকারি ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় মাধ্যমে আনসার করো এটা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি দেখছ তো সব কমন পড়তেছে এখন যেহেতু আমরা প্রথমে বেসিকগুলো আমরা পড়ে ফেলেছি এখন কিন্তু সব কি পড়বে কমন পড়বে আশা করি ঠিক আছে বলো দেখি বলো দেখি নেট কি প্রবলেম করতেছে বলো দেখি বলো দেখি কে পারবে আরাফাত নায়ান বলেছে অনেক দিন পর খ তারপর হচ্ছে ফারিন বলেছে খ হবে তারপর হচ্ছে প্রিয়ন্তি বলেছে খ হবে আনসার এক আট তিন বলেছে আল্লাহ বেশিরভাগ এক আট তিন বলেছে নগদ জমার হার পরিবর্তন কি করা যায় না কি বলো এক আট তিন বলছে অনেকেই বেশিরভাগ এক আট তিন বলছে নগদ জমার হার পরিবর্তন
ফটকা চাহিদা কিসের উপর নির্ভরশীল স্যার এই প্রশ্নের সমাধানটা দেন ফটকা কারবারজনিত চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল সুদের হার কেমন সুদের হারের উপর নির্ভর করে সুদের হার যদি বেশি হয় ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা কম হয় সুদের হার যদি কমে যায় ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা কি হয়ে যায় বেড়ে যায় বিপরীতমুখী সম্পর্ক এই দুইটার মধ্যে ঠিক আছে ভাইয়া আপনার নেট সমস্যা আজকে হ্যাঁ মনে হয় একটু নেট মনে হয় সমস্যা করছে এখন কি ঠিক আছে একটু বলো তো আমাকে এখন কি ঠিক আছে ओके ठीक है सांताला आंसर क्या होगा आंसर जरा बोले शो एक दूसरी तीन दादर आंसर शॉटिक हुए अच्छे जरा खो बोले शो तारा गोल खेल अच्छे अब उस शो नौकर जो मरहार में पूछी ना केंद्र बैंक होते हैं पूरी मांगों तो इन बोलते तीन टक वाले थके ऐसा होते हैं बैंक तो मर नौकर जो मरहार तब होते हैं बैंक हरे पूरी नीचे कुंटी बिहित मुद्रा बोलो आंसर नीचे कुंटी बिहित मुद्रा एक हजार टका नोट एक हजार टका चेक एक हजार टका ड्राफ्ट एक हजार टका प्राइस बॉन्ड बिहित मुद्रा कुंटी आंसर को तबेद्रु तो ओके बोल ला मे मेटा सुन लो ना की कौन मेटा सुन लो ना अच्छा बोलो आंसर क्या होगे इधर आंसर क्या होगे एक तो बोलो देखी के पार बे के पार बे दूर तो दूर तो आंसर करो आमिर जो देते चाहे कारा कारा पार्ट से है अजारा जन आंसर करें अच्छा क्या होगे हम्म फोर्ट का चाहिए था किसी रूपों निबोशील बोले तो दिलाम शुद्ध हर रूपों निबोशील भैया शुद्ध हर रूपों निबोशील क्या मॉन ताला हमारे आंसर क्या है आंसर होते हैं एक हजार टका नोट हो बे एक है ना जगुला आंसर जब हमारे एक हजार टका चेक एक हजार टका ड्राफ्ट प्राइस बंद एगुलो बीहितो मोड़ना है क्या मॉन बीहितो मोड़ना मतलब ये टा ये टा होते हैं मानुष नीते शब्दों बातों थक बार एगुलो होते हैं नीते बातों नाओं थकते पार आगाबो, दूर तक आगाबो, देखिए क्या क्या बारो, दूर आंसर करो, क्या क्या बारो एक तो देखिए हमी, आर्थिक नीति प्रोनेन करे कौन बैंक, आर्थिक नीति प्रोनेन करे कौन है, एक जन बोलते हैं पानीजिक बैंक हो बे, ये पानीजिक बैंक क्या मना है, केंद्र बैंक, सुराया, तस्ने बोलते हैं केंद्र बैंक, तब बोलते ह� अमरता हुए थे भैया हैं हुए थे तब बोले थे केंद्र बैंक केंद्र बैंक केंद्र बैंक ओके चलो चलो बोले थे केंद्र में तत्काल से शॉटिंग हुए थे पर्वत दिक्षण जाते हैं पर्वत दिक्षण होते हैं औरतनुतिक मंदर समय औरतनुतिक मंदर समय रीनियंत्रण ने केंद्र बैंक के केंद्र बैंक के की कोड़े रीनहार औरतनुतिक मंदमा� अर्थनीति मंदा अवस्था ही और तो इसे मंदा अवस्था माने कुंटा के बुझा मुद्रा स्थिति हुई है इसे ना कि मुद्रा शंकुचन होता है कुंटा देश की यहाँ मुद्रा स्थिति ना कि मुद्रा शंकुचन अर्थनीति मंदा माने देश की चोट इसे मुद्रा स्थिति ना कि मुद्रा शंकुचन देखिए बोलो तो अर्थनीति मंदा माने कि क्या ब आंसर कौन है देखिए दूर तो औरतों ने देखी मौन दमाने की औरतों ने देखी मौन दमाने की रिया बोले थे केंद्र बैंक हो बे प्रियंती बोले थे खो हो बे तब तो इस मुद्रा शंकुचन गुड वेरी गुड सोरेया बोले थे मुद्रा शंकुचन है औरतों ने देखी मौन दमाने मुद्रा शंकुचन एक ना आंसर कौन है एक ना आ बैंक का राष्ट्र लेके मुद्रास्फीति माने मुद्रास्फीति को तो जेही तो होये चाहे मुद्रास्फीति को तो आपे और मुद्रास्फीति को तो ले बैंक हर बार शुद्ध हर राष्ट्र करे बोला दिन अबर रीन पत्रों को आये करे तीन नौगोज जो हमारे हर बड़े दे आंसर क्या आपे देखिए देखिए क्या आंसर पड़े एक जन बोले सांसर 
আবার সুরাইয়া তাসনিয়া বলেছে আনসার হবে ক হুম ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসবেই এগুলো পরীক্ষা আসবেই ঠিক আছে এগুলো পরীক্ষা কিন্তু আসবেই মনে রাখবে তোমরা ওকে এটা একটু খোলো তো একটু খুলে দাও খ হবে মধ্যে সংকোচন ওকে গুড ভেরি গুড চলো আমরা তাহলে দেখি এরপরে এরপর আমরা দেখি তাহলে আনসার কি হবে দেখা যাক কি কি পারছে দেখি হুম যা যা আনসার করেছে এক আর দুই যাদের আনসার সঠিক হয়ে গেছে এটা কেন নয় জানো নগদ জমার হার যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে মুদ্রা সংকোচন হয় নগদ জমার হার বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংকে বেশি পরিমাণ টাকা কেন্দ্র ব্যাঙ্কে রাখতে হয় আর কেন্দ্র ব্যাঙ্কে বেশি পরিমাণ টাকা রেখে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাংক কম পরিমাণ ঋণ দিতে পারে আর কম পরিমাণ ঋণ দিলে বাজার অর্থের পরিমাণ কমে যায় বাজার অর্থের পরিমাণ কমে গেলে মুদ্রা কি হয় সংকোচন হয় মুদ্রা কি হয় না মুদ্রা স্থিতি হয় না বুঝতে পেরেছি ওটা বন্ধ করতে বলো দরজা আমরা কি বুঝতে পেরেছি পারবো আচ্ছা মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি চলো মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি দেখি কে বলতে পারবে সঞ্চয় বাহন মূল্যের পরিমাপক বিনিময় মাধ্যম ঋণের ভিত্তি গুড ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আশা করতে হবে দ্রুত ওই পাশেটা বন্ধ রাখি ওই পাশেটা কি বলেছি বলতো মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি দ্রুত আশা করতে হবে মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি আ চৌকটলে বলে কিছু বলতে পারছি না আচ্ছা চৌক উঠেছে বলে সে কিছু বলতে পারছে না তারপর হচ্ছে জান্নাত বলেছে তারপর হচ্ছে হুদা বলেছে নাজমুল হুদা গ হবে আনসার তারপর হচ্ছে প্রিয়ন্তী বলেছে ক হবে তারপর হচ্ছে রাজা বলেছে গ হবে তারপর হচ্ছে তাসনিয়া বলেছে আমাদেরকে গ হবে আনসার ওকে বিনিময়ের মাধ্যম বলেছে অনেকে বলছে খ হবে মূল্যের পরিমাপক যারা যারা বলেছে বিনিময়ের মাধ্যম তাদের আনসার সঠিক হয়ে গেছে প্রথম কাজ অর্থ আসলে সৃষ্টি এখান থেকেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বা বিনিময়ের জন্য আসলে অর্থের সৃষ্টি ঠিক আছে প্রথমত তাই এখানে বলা হচ্ছে বিনিময় মাধ্যমকে অর্থের প্রধান কাজ ঠিক আছে অর্থের প্রধান কাজ কোনটি বলো বিনিময়ের মাধ্যম ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অনেক অনেক এখানে কনফিউশন হয়ে যাবে অনেকেই ঠিক আছে তাই মানি ইজ ম্যাটার অফ ফাংশন ফোর আখে তারপর চলে আসি এরপরে এ বলছে এম সমান দুইশো এম প্রাইম দুইশো ভি পাঁচ ভি প্রাইম পাঁচ টি পাঁচশো তাহলে পি কত হবে দ্রুত আনসার করো দ্রুত আনসার করো দেখি কে কে পারে একটু দেখা যাক দেখা যাক কে কে পারে হুম আর বেশিক্ষণ ক্লাস নেই আমরা সামান্য আর কয়েকটা আমরা এমসি কে পড়বো তারপর শেষ এই চ্যাপ্টার আমরা শেষ করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এই চ্যাপ্টার আর সামান্য কয়েকটা এমসি কেউ আছে তারপর আমরা এই চ্যাপ্টার কী করে দিব শেষ করে দিব আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে চলো আমরা দেখি এরপর আর কয়টা এমসি কেউ আছে না আর বেশি নাই আর বেশি নাই আর বেশি নাই আর কয়েকটা কেমন আমরা এখনই শেষ করে দিব দ্রুত আনসার করো এটা আনসার করো এটা তাহলে আনসার কী হবে আনসার হচ্ছে হ্যাঁ আনসার বলেছ যারা যারা ফোর বেশিরভাগ আনসার ফোর বলছে এটা আনসার ফোর বলছে দেখো তো হয় কিনা তাহলে আমরা জানি এম বি প্লাস পি সমান এম বি প্লাস এম প্রাইম ভি প্রাইম ডিভাইড বাই টি তাহলে আনসার কী হবে আনসার হচ্ছে এম প্রাইম এম এর মান হচ্ছে দুইশো ইন্টু এম প্রাইম হচ্ছে কত মানে সরি বি মান কত পাস তারপর হচ্ছে প্লাস এম প্রাইম কত এম প্রাইম হচ্ছে আবার দুইশো ইন্টু এটাও পাস ঠিক আছে ইন্টু ডিভাইড বাই কত হবে টি হচ্ছে পাঁচশো তাহলে আনসার বের করি এটা কেটে দেখুন করলে হয় এক হাজার যোগ এটা দেখুন করলে এক হাজার ঠিক আছে এক হাজার যোগ এক হাজার ডিভারের বাই পাঁচশো তার মানে হচ্ছে দুই হাজার ডিভার বাই পাঁচশো দুই হাজার ডিভার বাই কত দুই হাজার ডিভার বাই পাঁচশো তাহলে আমাদের আনসার কথা আনসার হচ্ছে ফোর যারা আনসার করেছে ফোর তাদের আনসার হয়েছে কেমন ভাবছিলাম এই অধ্যায়টা সহজ কিন্তু আজ গুলিয়ে ফেলতেছি এত সোজা নয় এত সোজা নয় যত সোজা মনে করেছ ঠিক আছে পড়তে হবে পড়তে হবে কোনটি সঠিক আনসার করো কোনটি সঠিক ডিমান্ড ডিপোজিট ডিডি ডিডি কোনটি সঠিক আনসার করতে হবে দ্রুত কে পারবে দেখি আমি একটু ডিমান্ড ডিপোজিট আমরা কেমনে বের করব এটা কিন্তু আসলে একদম এরকম সূত্রটা নয় সূত্রটা অন্যরকম বাট এখানে আমাদেরকে এখানে একটু চেঞ্জ করে দেওয়া হয়ে আছে যাতে আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে বা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়ে আছে দেখি আনসার করো তো কে কে পারবে যাদের মাথায় একটু চিন্তা করার ভাবনা আসতে চিন্তা করতে পারে তারা এগুলো আনসার করতে পারবে যারা মুখস্থ করে যায় তারা কিন্তু এই প্রশ্ন আনসার করতে পারবে না ঠিক আছে তাদেরকে চিন্তা ভাবনা করার জন্য সময় দিতে হবে ঠিক আছে দেখি আনসার করতে হবে কে পারবে ডি ডিমান্ড ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট কেমনে পাবো ডিমান্ড ডিপোজিট কিভাবে পাওয়া যায় আনসার করতে হবে 
डिमांड डिपॉजिट की भावे पाव जाए देखिए आंसर करो देखिए शबाई डिमांड डिपॉजिट की भावे पाव जाए और एक आंसर बोल से इतना होते हैं चार होते डीडी शोमान एमएस प्लस सीयू प्लस माइनस डीडी इतना होते कि रे बोलो देखिए शबाई बोलो तामी बोले चे गो होते इतना तब उसे नाफिस आ बोले चे खो होते लाभी बोले चे गो होते तब उसे ओके ने शेक स्ट्रिंग तब बोले चे गो होते तब उसे पीपॉन बोले चे को होते तब उसे रहमान बोले चे आयुब रहमान बोले चे गो होते तब उसे ओके पारिना भाई आपने बोले थे अच्छा बोले दीच्छे ये डे मेनली शूत्रों से ये डे चीनो मानी सप्लाई मानी सप्लाई डिपेंड करे डीडी प्लस टीडी प्लस आह अटके चले सीयू और साली सीयू हम पहले में लिखते बोले कैसे पहले में है सीयू प्लस तब उसे डीडी प्लस टीडी ये डे उसे मूल शूत्रों का मॉन मानी सप्लाई डिपेंड करे करेंसी रूपर हाथेर हाथेर मुद्रा रूपर तब उसे डीडी रूपर डी माने डिमांड डिपोजिट तब उसे टीडी माने तो टाइम डिपोजिट एक रूपर डिपेंड करे था के मानी सप्लाई बट आम्र जो देखने बोलते डीडी टा जो दे आम्र शामन नियाशी डीडी � अकाउंट चला शाम रे एट के राग बो डीडी के राग बो डीडी के रखे बाकी दूसरे का हम लोग उपाय से पढ़ा दिवो ए दूसरे इपास एक है ना जोग आसे दूसरा ठीक आसे एटा उस जोग एटा उस जोग तो अल्टीमेटली एक वहाँ पे जे एमएस माइनस सीसीए सॉरी सी सीयू अमी सीसी लेवल सी सीयू तब उसे माइनस टीडी ठीक है सर टाइम डिपोजिट बट इट इज़ द हमरे एक टू क्या भी लिखते जाए जे तो हमार एक टू शुंदर को लिखते हुए लिखा जाए जे आश्चर्य एक्शन तक उत्ते के ले एक ना एमएस थे क्या आश्चर्य बाद इधर हो बे इधर जा और तात इट इज़ द हमे माइनस जो देखा ना कि नहीं हमरा नहीं तार इट इज़ द हमरा � करेंसी एवं टीडी टीम टाइम जो जो कुछ जोक करे ये मानी सप्लाई थे के बाद दिले जाल तुम्हें डिमांड डिपोजिट टा पे जा बात तला आंसर क्या हो बे बोलो देखी आंसर क्या हो बे जरा जरा बोले चांस आंसर दुई तादर आंसर शॉडी खोया चे जरा जरा बोले चांस आंसर दुई तादर आंसर शॉडी खोया चे ठीक है से खो हो बे � को आबार को खो बेकती उन नेक्टी आती पोजिशन है कौन बोलता है जिरी जानो कोने औरतों चमार रखे हैं वो उन्नो के उन्नो के रीन दे उदी पोके उल्लेखित हो को एवं खो बैंक के ज्योतक प्रमे को बैंक कौन टा खो बैंक कौन टांसा को दबे दूर दो खूब इजी आंसर खूब इजी क्वेश्चन आंसर को दबे देखि� आंसर करें छे एक जन केंद्रीय बैंक माने जिग बैंक और तब एक नंबर बोले छे हैं और एक जन और एक बोलते हैं केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक ये केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक होते हैं दूसरे की केंद्रीय बैंक कि रे क्या नो बात तो सुना देखी आंसर होते हैं माने जिग नो 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 एक ने बोला से � आंसर बे कारण होते हैं पहले में बोला हुआ इसे केंद्रीय बैंक का था कॉल बैंक जब इंडिया से तो जी केंद्रीय बैंक तब उसे नीचे टाउन से बने जी बे तो आंसर बे एक आंसर एक जरा जरा आंसर एक बोले से तो जरा आंसर शॉडी कोई आंसर एक हो बे क्या मून आंसर हो बे एक जरा आंसर शॉडी बोले से एक नंबर बोले से दरअंसर शॉडी कोई ऐसे पर बुद्धि क्वेश्चन जाती है पर बुद्धि क्वेश्चन होते हैं जामिला बैगम एक टी सुपर स्टोरे दोनों मौजूदी ते काज करें तीन एक टी शॉन्चे हिसाब खोला जोनों बैंक के टाका बैंक के गेलें किंतु शेखने तीन हिसाब कुल कुलते पार लेना उदी बोके आलोक है जमले बैगम शॉन्चे हिसाब कुलते ना पर आरकार शे एक तब बैंक के से शे बैंक के से टाका जमा दी दबारा नहीं बस शे बैंक के से अकाउंट खुलते बारा नहीं क्या नो खुलते बारा नहीं एक तब बैंक के के लिए क्या नो अकाउंट खुलते बारा ना बोलो बाया गोल दी थे चाय सिल आह ना 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 गोल ठीक है चिलो गोल होते हैं तुम्हार अम्म अमित बोले दी थे गोल होते हैं केंद्रीय बैंक एवं मान जी बैंक हब क्या मौन तब और शायद थोस तेरे को बोले थे आह तस तस निया नफीसा बोले थे को हबे तब उसे सोमाया बोले थे गो हबे आंसर चार बोल से तब उसे जुई बोल से आंसर चार हबे 
তারপরে তারপর হচ্ছে হাফসা বেগম বলছে आंसर হবে ক এর आंसर ক হবে এই ক কেমন হবে প্রয়োজন কাগজ তো নিয়ে যায় না যে অবশ্যই সে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেছে মানে সে প্রয়োজন কাগজ তো নিয়ে গেছে রেশনাল চিন্তা করো রেশনাল চিন্তা করো বুঝতে পারছো রেশনাল চিন্তা করো এরপরে চলে আসো জনগণের সাথে লেনদেন নেই এটা হইতে পারে কেন জানো কারণ সে হয়তো যে ব্যাংকে গিয়েছিল সেই ব্যাংকটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সে গিয়েছিল সে এমন হইতে পারে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন একটা শাখা গিয়েছে সে অ্যাকাউন্ট খুলতে চেয়েছে যার কারণে তার অ্যাকাউন্টটা খোলা হয়নি তার অ্যাকাউন্টকে খুলে দেয়নি কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের সাথে লেনদেন করে না ঠিক আছে জনগণের সাথে লেনদেন করে না ঠিক আছে তাহলে आंसर কি হবে आंसर হচ্ছে 4 পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি আর কয়েকটা কোশ্চেন আছে আমাদের জাস্ট এখনই শেষ হয়ে যাবে দেশের অর্থনীতিতে উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠানটির অবদান হচ্ছে উদ্যোগকে কি অবদান রাখে ওই প্রতিষ্ঠানটা মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে নগদ নগদ মান নিয়ন্ত্রণ করে মানে নগদ টাকার মান নিয়ন্ত্রণ রাখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে কোনটা করে आंसर করতে হবে দ্রুত 1 2 1 3 2 3 1 2 3 आंसर करो देखी आंसर क्या है देखी शबाई दूर तो आंसर कुत्ता है दूर तो आंसर करो की है भी बोलो लास्ट आप दो एक टेप पोषण हम लोग सॉल्व कर बो तार पर हमारे आज के क्लास शेष हो गए केंद्र बैंक जनों शादरों ने शादे लंदन कॉर्डेन ना केंद्र बैंक जनों शादे शादे लंदन कॉर्डेन है उठे बोलते जाते सिलम बोलो इधर आंसर क्या है जारा जन आंसर करें छो जारा जन आंसर करें छो एक ओ अच्छे टाइम एक दो तीन हमें आमना ग्रहण करना देश जे देशर को तो बोल से ये आंसर बोला से ऐ आंसर बोला से ये आंसर हमें एक ओ को तो हमें सॉरी दो यो तीन दो यो तीन आंसर हमें एक हो बे ना आमना शंकर हो करेना ठीक है যাদের आंसर 2 ও 3 বলেছো তাদের आंसर সঠিক হবে এটা এক দুই দিন হবে না কেমন এটা ভুলে পড়ে গেছে এক দুই দিন এক দুই দিন হবে না ঠিক আছে পরবর্তী কোশ্চেনে যাও পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কি নোট প্রচলন করা ঋণ দান করা বা বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা তারপর হচ্ছে কি সঞ্চয় জমা রাখা হুন্ডি বাটটা করা ঠিক আছে সঞ্চয় জমা রাখা বা হুন্ডি বাটটা করা ঋণ প্রদান করা বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা সঞ্চয় জমা রাখা হুন্ডি বাটটা করা বা নোট প্রচলন করা आंसर করতে হবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক কি কাজ করে থাকে বলো তো দেখি কি কাজ করে থাকে কি কাজ করে থাকে आंसर কি হবে आंसर কি হবে গোল দিছি হ্যাঁ যারা যারা গোল দিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারপর হচ্ছে কি বলো आंसर কি হবে এক না কি 1 ও 2 না কি 1 ও 3 না কি 2 ও 3 না কি তোমার 1 2 3 বলো তো দেখি হ্যাঁ অনেক आंसर করা শুরু করে দিয়েছে आंसर বলছে 3 হবে 3 হবে 3 হবে যারা যারা आंसर বলেছে 3 হবে তাদের জন্য হাততালি 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 ঠিক আছে অবশ্যই आंसर সঠিক হয়েছে आंसर নোট প্রচলন হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এটা নট বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঠিক আছে তারপরে এক কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আর মাত্র একটা কোশ্চেন এটা পরে লাস্ট কোশ্চেন হবে এম দেওয়া আছে ভি দেওয়া আছে টি দেওয়া আছে পি কত হবে आंसर করো এম দাও আছে বি দাও আছে টি দাও আছে ভি কত হবে আমি কিন্তু দেখা দিয়েছি পি কত হবে आंसर আমি কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে এই এই ম্যাটটা কেমনে করতে হয় আমি তোমাদেরকে দেখাইছি না যে পি সমান হচ্ছে এম ভি ডিভাইডেড বাই কি হবে টি হবে যদি এম প্রাইম ভি প্রাইম থাকতো তাহলে এর সাথে আমরা এম প্রাইম আর ভি প্রাইম লিখতাম কেমন কিন্তু এখানে এম প্রাইম আর ভি প্রাইম নেই তার মানে এগুলো লেখার দরকার নেই এখন আমরা চলে আসি পি সমান এম ভি ডিভাইডেড বাই টি তাহলে এম ভি ডিভাইডেড বাই টি করব এম ভি মানে কি হবে টি মানে কি হবে आंसर করো এম ভি মানে হচ্ছে এম মানে 2000 তারপর ভি মানে কি বলো তো ভি মানে হচ্ছে 2 আর টি মানে কত বলে টি মানে হচ্ছে 10 তাহলে आंसर করলে কত হয় 2000 2 তার মানে হচ্ছে 4000 ডিভাইড বাই হচ্ছে 10 4000 কে আমরা কি করব 10 দিয়ে ভাগ করব 4000 কে যদি আমরা 10 দিয়ে ভাগ করি এটা 4 আমি ইংরেজি লিখি 10000 দিয়ে ভাগ করলে তাহলে आंसर কত হয় 40 400 400 মনে হয় একটু দেখো তো 400 কি না आंसर হ্যাঁ 400 যারা आंसर করেছে 400 তাদের आंसर সঠিক হয়েছে পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি লাস্ট কোশ্চেন না শেষ আমাদের ক্লাস শেষ ঠিক আছে দেখছো সবাই কি এখন জিলাপি খাবা জিলাপি আনাবো কি বলো জিলাপি খাবা না কি না এই জিলাপি হবে ওকে যাই হোক সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য তো কারো যদি কোনো বিষয় জানার থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো বলো কারো কোনো বিষয় জানার আছে কারো কোনো বিষয় জানার আছে যদি জানার থাকে জানাতে পারো দ্রুত কারো কোনো বিষয় জানার থাকলে জানাতে পারো ওকে কারো কোনো বিষয় জানার আছে
হুম কমেন্ট পড়ছি আমি হাসি বলেছে জিলাপি খাবো না মিষ্টি লাগবে তারপর হচ্ছে বিরিয়ানি সাইম বিরিয়ানি করতেছে এই বিরিয়ানি তারপর হচ্ছে কি হুরাইরা বলেছে গ হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাদের আনসার চার হবে আনসার চারশো চারশো ঠিক আছে ওকে আটটি বুল হয়েছে আটটা গোল খাইছো তুমি সাতটা খাইলে না আলমা না আটটা খামনে খাইছো তারপর হচ্ছে জিলাপি আজও দেখলাম না তারপর হচ্ছে জিলাপি দেন ভাইয়া তারপর হচ্ছে নবোদ্যায় এ বাকি পার্ট অবশ্যই দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে কি ওকে আরেকটা বিষয় বলে রাখি যেটা হচ্ছে যারা তোমাদের বাইশালে পরীক্ষাতে আসো তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন এক কেউ থাকো যে যাদের খুব প্রিপারেশন খারাপ তারা কিন্তু আমাদের একটা কোর্স রানিং আছে সেটা হচ্ছে টি টোয়েন্টি ইকোনমিক্স ব্যাচ যেখানে আমরা টানা বিশ দিন ক্লাস করতেছি সপ্তাহে দুই ঘন্টা করে ঠিক আছে সরি টানা বিশ দিন ক্লাস ডেলি দুই ঘন্টা করে ঠিক আছে তো এই ক্লাসে চাইলে তোমরা এই কোর্সে তোমরা ভর্তি হতে পারো ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের পেজে তোমরা মেসেজ করবা পেজে মেসেজ করলে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে সেই অনুযায়ী তোমরা কি করতে পারবা অ্যাডমিশন নিতে পারবা তো আশা করি সবাই আজকে ক্লাসটি ভালো লেগেছে ইনশাল্লাহ আমরা দেখা করব নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী বৃহস্পতিবারে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে অনেক কষ্টের ফুল ফুল ক্লাস করলাম হ্যাঁ একটু কষ্ট করতে হবে যদি ধৈর্য না থাকে তাহলে কিন্তু কষ্ট তোমরা করবে না এই কষ্টের ফসল তোমরা পাবে না ঠিক আছে একটু কষ্ট করতে হবে স্যার এই পেপারে একটা অনলাইন পরীক্ষা নেন হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের অনলাইন পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে পনেরো তারিখ থেকে ঠিক আছে তোমাদের সবার জন্য আমাদের অনলাইন এক্সাম হবে এম সিকিউ এক্সাম হবে পনেরো তারিখ থেকে আজকেই রুটিন তোমরা আপলোড করে ফেলবো আমরা আজকে রুটিন তোমরা পেয়ে যাবা ঠিক আছে সবাইকে সবাইকে এই কোয়েশ্চেন মানে এই পরীক্ষাগুলো দেওয়ার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে সবাই কোয়েশ্চেন কি করবা পরীক্ষাগুলো অ্যাটেন্ড করবা পনেরো তারিখ থেকে এক্সাম শুরু হবে এবং আমাদের যে পড়ালেখার যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে পাবলিক গ্রুপ সেই গ্রুপেই কিন্তু কি হবে এক্সামগুলো হবে তাই বন্ধু বান্ধবদেরকে বলে দাও তাদের সবাইকে বলে দাও যে ফ্রিতে এক্সাম দিতে হলে সবাই চলে আসো পড়ালেখার মধ্যে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ পড়ালেখার সাথেই হবে আমাদের প্রত যাত্রা শুভ সবাইকে শুভরাত্রি দেখা হচ্ছে ভাই আপনার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি হচ্ছে সাতকানিয়া চট্টগ্রাম ভালো থাকবেন ভাইয়া ওকে ঠিক আছে স্যার তিনটা ভুল হয়েছে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে তিনটা ভুল হয়েছে সমস্যা নাই ভাইয়া ন মধ্যায় থেকে কয়েকটা সিকিউ আসতে পারে ন মধ্যায় থেকে হচ্ছে একটা বা দুইটা আসতে পারে ওকে সবাই অবশ্যই এক্সাম দিবা দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ভাইয়া টাকা নাই না দিয়ে ভর্তি হতে পারে নাই ও আচ্ছা টাকা না থাকলে ভর্তি হতে তো কেমনি পারবা এগুলো পেইড করছে তো অবশ্যই তোমাকে টাকা দিয়ে ভর্তি হইতে হবে ঠিক আছে একটু তো তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে আমাদের যেহেতু এইখানে এক্সাম নেওয়া হচ্ছে তোমাকে নোট দেওয়া হবে সব দেওয়া হবে তো সব কিছু তার ফ্রিতে পাবে না তাই না একটু তো একটু কী করতে হবে কোর্স ফ্রিতে অবশ্যই দিয়ে ভর্তি হইতে হবে আমিও চট্টগ্রাম থেকে ওকে ঠিক আছে কুষ্টিয়া থেকে ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম বৃহস্পতিবারে রাত নয়টায়